সুপ্রিয় বন্ধুগণ আসসালামু আলাইকুম দূরে কাছে দেশে অথবা দেশে বাইরে থেকে প্রাণপ্রিয় বন্ধুরা ঠিক এই মুহূর্তে যে যেখান থেকে বাস্তব জীবনের গল্প শোনার জন্য আমার সাথে জয়েন করেছেন আমি আপন আর যে আপন জীবনের গল্পের ছয়শো একষট্টিতম পর্বে আপনাকে বরাবর মতো স্বাগতম জানাচ্ছি বন্ধুরা আজ আমি আপনাকে শোনাব বন্দর নগরী চট্টগ্রামের ছেলে মোহাম্মদ সুমনের জীবনের হৃদয় বিচরিত ভীষণ শিক্ষণীয় এক বাস্তব জীবনের গল্প বন্ধুরা যদি আমার সমার্থ আর সাধ্য থাকতো আমি প্রতিটা মানুষকে আজকে বাধ্য করতাম সুমনের জীবনের বাস্তব গল্পটা শোনার জন্য কারণ জীবনের গল্পের অনুষ্ঠানে এরকম গল্পগুলো আসলে খুব কমই পাই এই গল্পগুলো মাঝে মাঝে আপনাকে এমন শিক্ষা দেবে যে দশ বছরের বইয়ের পাতায় আপনি এই শিক্ষা পাবেন না দুনিয়ার স্মার্ট একজন ছেলে যার নাম হচ্ছে জাস্টিন ট্রুডু আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আমি শুনেছিলাম আজকে যে তার নাকি ডিভোর্স হয়ে গেছে এই স্টোরিটা রেকর্ড হবে মানে স্টোরিটা আপলোড হবে আরও প্রায় এক সপ্তাহ পরে তখন হয়তো এটা সবাই জেনে যাবে কিন্তু আজকে আমি যে কোনো একটা সূত্রে জানতে পারলাম যে তার নাকি ডিভোর্স হয়ে গেছে যাকে সারা পৃথিবীর মানুষ ফলো করে দুনিয়ার আইকন যিনি তাকে তার ভালোবাসার মানুষ তার বউ ছেড়ে চলে গেল এবং আরও একজন ব্যক্তি বিল গেস্ট দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী একজন মানুষ যিনি একেবারে শূন্য থেকে জিরো থেকে হিরো হয়েছেন তার মাঝে নেই এমন কি অথচ তার বউটা তাকে ছেড়ে গেল বম্বের সুপার স্টার সিক্স প্যাক সুপার হিট হিরো ঋত্বিক রওশন তার বউ তাকে ছেড়ে চলে গেল গত আমি কিছুদিন আগে হচ্ছে একটা অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম কিছুদিন বলতে প্রায় সাত আট মাস হয়ে গেল তো ওই অনুষ্ঠানে আমাদের বাংলাদেশের সুপার স্টার সিঙ্গার তাহাসান ছিল তো কোনো এক গান গাইতে গেতে তাহাসান তার হাতটা মেয়েদের ওই দিকে দিল মেয়েরা যে দাঁড়িয়ে আছে ওইদিকে হাতটা দিল অসংখ্য মেয়ে ওখানে প্রায় শত শত মেয়েরা এরকম করে তাহাসানের সাথে হাত মিলানোর জন্য ভীষণ চেষ্টা করতেছে নিজ থেকে তাহাসান একটু হাত দিচ্ছে তো একটু নিয়ে যাচ্ছে আমি স্টেজের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তখন চিন্তা করতেছি অথচ মিথিলা এই তাহাসানের হাত ছেড়ে হাতটা ছেড়ে দিয়ে চলে গেল যে হাতটা ধরার জন্য শত শত মেয়েরা যান প্রাণ লড়াই করে যাচ্ছে আসলে কেন ছেড়ে যায় ছেড়ে কেন যায় বিশ্বাস করেন বন্ধু এটা আমি জানি না ছেড়ে যাওয়ার কারণটা কি কি কারণে একটা মানুষ একটা মানুষকে ছেড়ে যায় ভালোবাসার জন্য টাকার জন্য অর্থ অভিজাত্যের জন্য সম্মানের জন্য আজকের গল্পটায় সন্তানকে বিক্রি করে সন্তানকে বিক্রি করে সুমন বাই বউয়ের কাবিনের টাকা দিয়েছে আপনি বুঝতে পারেন হৃদয় বিচরিত এক বাস্তব জীবনের গল্প আমি আশা করব আপনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গল্পটা শুনবেন এবং গল্প শেষে ঠিক আপনার মতো করে একটা মন্তব্য চট্টগ্রামের ছেলে সুমনের জন্য কমেন্ট বক্সে লিখে যাবেন ধন্যবাদ সবাইকে সুপ্রিয় বন্ধুগণ আসসালামু আলাইকুম আমার নাম মোহাম্মদ সুমন আমার বাড়ি বন্দনগরী চট্টগ্রাম বন্ধুগণ আমি আমার জীবনের গল্পটা শুরু করার শুরুতে আপনাদেরকে আমার পরিবারের ব্যাপারে জানিয়ে রাখে আমার পরিবারে আমি আছি আমার বাবা আছে মা আছে এছাড়া রয়েছে আমার ছোটো একটা ভাই সহ ছোটো একটা বোন আমরা টোটাল দুই ভাই এক বোন আমাদের পরিবারটা চট্টগ্রাম শহরেরই এক উচ্চবিত্ত পরিবার আমার বাবা নাম করা একজন উকিল আমি খুব ছোটোবেলা থেকে দেখে আসছি আমার বাবা এই ওকালতি ফ্যাশার সাথে জড়িত এবং সেটা করে আমার বাবা খুব ভালোভাবে আমাদের সময়গুলো পাস করতেছিল আমাদের সময়গুলো খুব ভালোভাবে কাটাচ্ছিল আমাদের চট্টগ্রাম শহরে নিজেদের গাড়ি ছিল এবং ছিল নিজেদের বাড়ি শুধু একটা মাত্র সমস্যা আমার নিজের মাঝে ছিল আমার বাবা আমার যে মাকে বিয়ে করে আমার যে মা ছিল আমার ঘরে তিনি মূলত ছিল আমার সৎমা এবং আমার আপন মায়ের আমার আপন মায়ের সাথে আমার বাবার ডিভোর্স হয়ে যায় জানি না কী কারণে ডিভোর্স হয় এবং ডিভোর্স হওয়ার পরে আমার মা নাকি আমার নানু বাড়িতে গিয়ে আত্মহত্যা করে মারা যায় আমি একটু একটু শুনেছিলাম আমার মৃত মায়ের সম্বন্ধে কিন্তু এই কথাগুলো আমি বলতে চাই না আমি কারণ জানি না এই কথাগুলো সত্য কি মিথ্যে যার জন্য আমি আমার আপন মায়ের ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করতে চাই না শুধু এটুকুনি বলতে চাই আমি যে মায়ের যে মাকে আমি ছোটোবেলা থেকে মা করে জেনে আনছিলাম জেনে আসছিলাম এবং যাকে আমি মা করে ডাকতেছিলাম তিনি ছিল আমার সৎমা এবং যে দুইটা ভাই আর বোন আমার ছিল ছোট তারা দুজনে ছিল আমার সৎ ভাই বোন আমার দাদা এবং দাদার আমার দাদা এবং দাদির বাড়ি চট্টগ্রাম শহর থেকে অনেক দূরে কোনো এক গ্রামে তারা গ্রামে বসবাস করত আমার বাবা চাকরি করত এবং সেই সোপাদে চট্টগ্রাম শহরে আমার বাবা থাকত সেখানে আব্ব যা জায়গা কিনেছে বাড়ি গাড়ি করেছে এবং দিনগুলো এভাবে পাস করতেছিল যাই হোক এমন করে সময়গুলো আমার কাটতেছিল এরকম করে দিন আর রাতগুলো কাটতে কাটতে আমি প্রতিটা নিয়তই আমার সৎমায়ের হাতে অত্যাচারিত হতাম আমার খুব মনে আছে আমার মা 
আমাকে এত পরিমাণে টর্চার করত আমার মা যখন জামা কিনতে যাইত আমার ভাই এবং বোনের জন্য মার্কেট থেকে জামা কিনত এবং আমার জন্য বেনগারি অথবা ফুটফাত থেকে মা সবসময় জামা কিনত আমার বাবাকে ঘরে এসে বলতো যে সবার জন্য এক জায়গা থেকেই কাপড় কিনছে এবং আমাকেও শিখাই দিত যে সুমন সাবধান বাসায় গিয়ে কিন্তু তোমার আব্বাকে এটা বইল না যে তোমার তোমার জন্য আমি বাইরে থেকে জামা কিনছি দেখো তোমার ভাই বোনগুলো তো ছোটো তারা তো আর বুঝে না তুমি তো বুঝো তুমি না বড় হইস সুতরাং এত টাকা নষ্ট করে লাভ কি ফুটফাতের কাপড়ের যেরকম মার্কেটের কাপড় তো একই রকম তাই না একই তো হলো ফুটফাত থেকে কিনলে যে কথা মার্কেট থেকে কিনলে একই কথা তুমি না তোমার বাবার কাছে কিছু বইল না বইল না যে আমি তোমাকে ফুটপাত থেকে জামা কিনে দিছে বলবা সবাইকে মার্কেট থেকে কিনে দিছে আমার ভাই বোনের জন্য আমার আমার মা যখন কাপড় কিনত সেখান থেকে মা একটা শপিং ব্যাগ একটা শপিং ব্যাগ বেশি নিয়ে নিত দোকানদারকে বলতো যে একটা শপিং ব্যাগ দেন তো ওবার একটা শপিং ব্যাগ নিত তো আমার জন্য যখন ব্যাঙ্গারি থেকে কাপড় চোপড় কিনত বা ফুটপাত থেকে কিনত তো মা কী করতো ওই শপিং ব্যাগের ভিতরেই ঢুকিয়ে আমাদের জন্য নিয়ে আসতো এরকম করে বাবার কাছ থেকে মা টাকা নিত এবং আমার পড়াশোনার ক্ষেত্রে আমি মাঝে মাঝে দেখতাম যে আমি যখন পড়তে বসি আমার ছোট বাইটে যে আমার একদমই ছোটো তাই না ও আমার চার বছরের ছোট এবং ও কিন্তু আমার চেয়েও দেখতে অনেক লম্বা এবং দেখলে মনে হয় যে ও আমার থেকেও বড় আমি একটু হ্যাংলা মানে একটু কালো এবং খাটো ছিলাম আমি আমার ভাইয়ের মতো অতটা সুদর্শন ছিলাম না আমার ছোট ভাইটা অনেক বেশি স্মার্ট ছিল যাই হোক দেন আমার মা তখন করতো গিয়ে যা আমি যখন পড়তে পড়তাম আমাকে বলতো যে তুই উঠে যা তুই গিয়ে তোর ভাইকে একটু পড়া মানে আমি আমার ছোট ভাইকে পড়ানো লাগতো এবং বেশিরভাগ সময় দেখা যায় যে আমার পরীক্ষা চলতেছে আমি আমার পড়া নিয়ে অনেক বেশি ব্যস্ত মা আমাকে তখন আমার নিজের পড়া পড়তে দিত না আমাকে বলতো যে যা তোর ছোট ভাই পড়তে পারতেছে না তারে গিয়ে একটু হেল্প কর আমার ওই সময়ও ঠিক আমার ছোট ভাইকে গিয়ে হেল্প করা লাগতো জানি না মা আমার সাথে কেন এমন করত এবং আমি সেই মাকেই নিজের মা মনে করে আমার জীবনটা কাটাতাম মায়ের সাথে আমি কখনো কোনো দুর্ব্যবহার করতাম না কোনো খারাপ আচরণও করতাম না এমন করে সময়গুলো কাটতে কাটতে একটা সময় আমি এসএসসি পরীক্ষা দিই এবং আলহামদুলিল্লাহ আমার এসএসসি রেজাল্টও অনেক ভালো হয় আমার বাবার মাঝে একটা সমস্যা ছিল সমস্যা ছিল এটা যে আমার বাবা আমার মাকে ছাড়া কখনোই কোনো কিছু বুঝতো না ঠিক আমার মা যে সময় যে কথাই বলতো আমার বাবা অক্ষরে অক্ষরে মায়ের সব কথাই শুনত মায়ের অবাধ্য আমার বাবা কখনোই হতো না মায়ের প্রত্যেকটা কথা আমার বাবা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতো জানি না কেন আমার বাবা এরকমটা ছিল মায়ের কথায় উঠতো আর মায়ের কথায় বসতো আমাকে কোনো দিনও বাবা কোনো ব্যাপারে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করত না মা যদি কখনো বাবার কাছে নালিশ করতো যে সুমন এটা করছে আমার বাবা নিঃসন্দেহে বলতো যে হ্যাঁ সুমন ঠিক এটা করছে এবং এই নিয়ে বাবা আমার উপরে গায়ে পর্যন্ত হাত তুলতো আমার খুব মনে আছে আমি ছোটোবেলায় কি একটা ব্যাপার নিয়ে জানি আমার আম্মুর সাথে ঝগড়া লেগে আমার আম্মুকে একটা ধাক্কা দিয়ে ফেলি আমি কিন্তু জেনে বুঝে দেই না কেন একটা ব্যাপারে ধাক্কা দিয়ে ফেলি তখন ধাক্কা দিয়ে ফেলার পর আমার বাবা আমাকে খুবভাবে মারে এত পরিমাণে মারে যে একটা মানুষ কখনো চোরকে এভাবে মারে না আমাকে এভাবে মারার পরে আমি রাগ করে আমার দাদার বাড়িতে চলে যাই ওখানে গিয়ে প্রায় এক সপ্তাহের মতো থাকার পরে আমার বাবা ওখান থেকে আমাকে আবার নিয়ে আসে এত পরিমাণের আমাকে টর্চার করে অত্যাচার করে আমি এসএসসি পরীক্ষা দিই এবং এসএসসি পরীক্ষা দেওয়ার পরে আমি তখন কলেজে ভর্তি হই কলেজে পড়াশোনা করতেছি এবং কলেজ থেকে আমি একটা সময় কলেজেও খুব ভালো রেজাল্ট করি ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হই আমি যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ি তখন আমার ছোট ভাইটা মানে অত বড় নাও থাকে না নাইন এবং টেনে পড়ে আমার ছোট ভাই যখন ক্লাস সেভেনে পড়ে তখন থেকে ওই স্মোক করতো সিগারেট খাইতো এবং ড্রিঙ্কস করতো এটা আমি তখন থেকে জানতাম আমি আমার মাকে বারবার বলতাম যে মা ও এই বয়সে সিগারেট খায় এবং আমি ওর পকেটের মধ্যে অনেক দিন সিগারেট পাইছি আমি যদি আমার মাকে এগুলো বলতাম আমার মা আমাকে বকা দিত আমাকে বলতো যে তুই এগুলো ওরে খাওয়ানো শেখাস ও তোর কাছ থেকে শিখে তুই খাস তো সাথে সাথে ও খায় মানে আমার ভাই যদি কোনো অপরাধ করত আমার মা কোনো দিনও আমার ভাইকে অপরাধী বলতো না আমার ভাইকে কোনো ব্যাপারে আমার মা কোনো কিছু নিয়ে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করত না মানে কোনো একটা ব্যাপার যদি আমার ভাই করত আমার মা এটা আমার উপরে চাপাই দিত বিশ্বাস করবেন না আমি যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ি ইউনিভার্সিটিতে পড়া অবস্থায় একদিন রাতের বেলা আমি শুয়ে আছি কি হইছে না হইছে আমি এত কিছু জানি না আমি জাস্ট ঘরের মধ্যে শুয়ে আছি শুয়ে থাকা অবস্থায় রাত তখন প্রায় মধ্যরাত প্রায় একটার মতো বাজে ওই সময় আমার আব্বা কি একটা কারণে জানি বাইরে গেছিল কোনো একটা মামলার ব্যাপারে কোন কার সাথে কথা বলার জন্য নাকি কোনো একটা ব্যাপার আব্বা বাইরে গেছে আমি এটা জানি না আব্বা বাইরে তো ওই সময় হঠাৎ করে আমাদের বাসার ভিতরে প্রচুর চিল্লা ফেললা শোনা যাচ্ছে মানে প্রচণ্ড রকমের চিল্লা চিল্লি তো এত রাতের বেলা এরকম চিল্লা চিল্লি শোনার পরে আমি তখন বেরোলাম বেরোয়ার পরে দেখলাম যে আমার ছোট ভাইয়ের দরজাটা খোলা ও কিন্তু তখন স্কুলে পড়ে
এই অবস্থা কেন ওই রকম করতেছে কেন মা আমাকে বলে বাবা রে সর্বনাশ হয়ে গেছে এখন আমি কি করব আমি তো কিছুই বুঝতে পারতেছি না একটা কাজ করে নিচে গিয়ে দারোয়ানকে ডাক দে আমি তখন নিচে গিয়ে দারোয়ানকে ডাক দিলাম দারোয়ানকে ডাক দেওয়ার পরে দারোয়ান তখন উপরে উঠে উঠে আসছে উঠে আসার পরে আমার মা আবার কি মনে করে জানি বলতেছে এই যে দারোয়ানকে পাঠিয়ে দে পাঠিয়ে দে মানে দারোয়ান কিন্তু দৃশ্যটা দেখে ফেলছে দেখে ফেলার পরে আমি আবার দারোয়ানকে পাঠিয়ে দিলাম দারোয়ানকে নিচে পাঠিয়ে দিলাম পাঠিয়ে দেওয়ার পরপরই আমার মায়ের মোবাইলে কল আসলো কল আসার পরে আম্মার গা থেকে তখন ঘাম জুড়তেছে মানে প্রচণ্ড রকমের ঘাম জুড়তেছে আমি তখন বললাম যে আম্মু তুমি এরকম করে ঘাম জড়াচ্ছ কেন কি হয়েছে আমার আম্মু বলে সর্বনাশ হয়ে গেছে বাবা এখন আমি কি করব আমি এখন কি করব আমি তখন বললাম তুমি আমার সাথে শেয়ার করে কি হয়েছে আমি তো তোমারই সন্তান তাই না আমার কাছে বলো মা কি হয়েছে মা তখন কান্না করতে করতে বলতেছে যে তোর বাবা আমাকে কল দিয়েছে এবং তোর বাবা কল দিয়ে বলতেছে যে আমাদের বাসায় নাকি মানে কোন মেয়ে দারোয়ান নাকি দেখছে আমি তখন বলি যে এটা এটা বাবা কি বলে দিল দারোয়ান পরে বলে হ্যাঁ আমি তো বুঝতে পারি নাই মেয়ের অবস্থা খারাপ দেখে দারোয়ান কানতে বলছিলাম কিন্তু বাবা এখন কি হবে তোর বাবা যদি ঘরে আসে তাহলে তো তোর ছোট ভাইকে মেরে ফেলবে তোর ছোট ভাইকে আস্ত রাখবে না আমি তখন বললাম যে মা তাহলে কী করবো এখন মেয়ে যেহেতু আমাদের ঘরে আসে কোনোভাবে তাকে বিদায় করে দিও তা লাভ নেই কারণ বাবা যদি এসে দেখে তাহলে তো একই তো কথা হলো মেয়েকে যে আমরা বিদায় করে দিব তাতে তো কোনো লাভ নেই বাবা তো জেনে গেছে মা তখন বলতেছে এখন আমি কি করব এই মেয়ে আসছে কোথ থেকে মেয়ের পরিচয় কি আমি তো সেটাও জানি না মেয়ে তো তার ঠিকানাও বলতেছে না আমি তখন বললাম যে তারে পাইলে কীভাবে মা বলি এই যে রুমের ভিতরে বমি করতেছে মেয়ের বমির শব্দ শুনে মেয়ের কণ্ঠ শুনে আমি তখন দরজা ডাক্কাইতেছি তোর ভাই তখন দরজা খুলছে তোর ভাইও নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিল মেয়েও নেশাগ্রস্ত অবস্থায় আমি তখন বললাম যে এই মেয়েকে রুমে সে কখন আনলো মা বলে আমি জানি না কখন রুমে ঢুকেছে তাই আমি বললাম যে রুমে যে ঢুকাইলো এটা কি দাঁড়ানো দেখে নাই মানে আমাদের কিন্তু বাসার দুইটা গেট ছিল একটা ছিল দারোয়ান জানত মানে দারোয়ান যে গেটে পাহারা দিত আর একটা পিছনের একটা গেট ছিল আমার বাবা যেহেতু লয়ারই করতো তো অনেক সময় অনেক সমস্যা হইতো বাবাকে অনেকে ধরার জন্য আসতো বা আমাদের অনেক প্রবলেম ছিল শত্রু ছিল এই জন্য বাবা পিছনের দরজাটা রাখত সবসময় যে কোনো সমস্যা হলে যাতে পিছনের দরজা দিয়ে বেরোইতে পারে তো মা মনে মা বলতেছে যে তোর ভাই মেবি এই পিছনের দরজা দিয়ে মেয়েটাকে নিয়ে ঢুকছে আমি শিওর দেন আমি বললাম যে এখন কি করা যায় ঢুকে গেছে বা চলে আসছে এটা তো কোনো কথা না কিন্তু এখন তুমি কি করবা কী সিদ্ধান্ত নিলা মা তখন হুট করে আমার পায়ে ধরে ফেলে মানে আমার পায়ে ধরে কান্নাকাটি করতে শুরু করে আমি বললাম তুমি আমার পা ধরে কাঁদতেছো কেন না আমার পা ধরে কান্নাকাটি করলে কান্নাকাটি করলে কী হবে আমি কি করতে পারবো আমি আমাকে বলে এই বিপদ থেকে বাবা তুই একমাত্র বাঁচাইতে পারিস আমার মা আমাকে বলে আমি তখন বলবো যে আমি তোমাকে কীভাবে বাঁচাইতে পারি মা বলে যে তোর ছোট ভাইটা মাত্র স্কুলে পড়ে ওর জীবনটা মাত্র শুরু হয়েছে তোর বাবা যে পরিমাণে ডিয়ারিং একটা মানুষ যদি বাসায় এনে জানতে পারে যে তোর ছোট ভাই মেয়েটাকে আনছে এবং তোর ছোট ভাই মেয়েটার সাথে রুমের ভিতরে এগুলো করছে ধরা খাইছে তাহলে বাবা তোর ছোট ভাইয়ের পড়াশোনাটা বন্ধ হয়ে যাবে এবং তাকে মেরে তোর বাবা এই ছোট্ট বয়সে ঘর থেকে বের করে দেবে এমন হতে পারে যে তাকে জেলেও ঢুকে দিতে পারে আমি তখন বললাম তো তাহলে তুমি আমাকে কী করতে বলতেস তো মা আমাকে বলে এইসব করার মতো বয়স এখনও তো ছোট ভাইয়ের হয় নাই কিন্তু এসব করার মতো বয়স তোর হইছে আমি বলি তার মানে আমার মা তখন আমাকে বলতেছে যে তুই এই মেয়েটাকে তোর রুমে নিয়ে যা এই মেয়েটাকে তোর রুমে নিয়ে যা এবং তুই যেভাবেই পারিস রুমের ভিতরে মেয়েটাকে নিয়ে এরপরে তুই এটাকে ম্যানেজ কর আমি বললাম যে মা তুমি এটা কী বলতেস আমি মেয়েকে রুমে ঢুকাবো তো এই মেয়ে ঠিকানা ঠুকানা কিছুই তো আমি জানি না বাবা যদি জিজ্ঞেস করে আমার মা বলতেছে এই মেয়ে তো মাতালি এন মাতাল অবস্থায় পড়ে আছে তার ঠিকানা বা কী জিজ্ঞেস করবে তোর বাবা এসে বাসায় ঠান্ডা হলে পরে আমি মেয়েকে দিয়ে আসব আমি বললাম না এটা হতে পারে না এটা এটা কীভাবে সম্ভব আমি এটা পারবো না তুমি একটা কাজ করো মেয়েকে নিয়ে যাও মেয়েকে কোথাও দিয়ে আসো বা মেয়েকে তুমি নিয়ে যাও বাবা আসলে আমি বাবাকে ম্যানেজ করব হুট করে মা বলে তুমি এটাকে ধর ধরে মা আর আমি মেয়েকে আমাদের গেস্ট রুমে রাখলাম মানে যেখানে মেহমান থাকে যে রুমটা সবসময় তালাবদ্ধ থাকে শুধু আমাদের দূরের কোনো মেহমান আসলে যারা রাতে থাকতে হবে তাদের জন্য এই রুমটা খোলা হয় মা কী করলো তখন গেস্ট রুম খুললো খোলার পরে মেয়েটাকে ভিতরে ঢুকাইলো ঢুকে বাইরে থেকে তালা মারলো মায়ের আমাকে বলতেছে যে তুই যেভাবেই হোক তোর বাবাকে ম্যানেজ করে তুই বলবি যে মেয়েটাকে তুই নিয়ে আসছিস এবং পরিশেষে যেহেতু দারোয়ান দেখে ফেলছে আমি জেনে ফেলছি তুই মেয়েটাকে বিদায় করে দিছিস মেয়েটা পিছনে দরজা দিয়ে চলে গেছে আমাদের পিছনে গেট দিয়ে চলে গেছে এটা তুই বলবে আমি তখন বললাম মা এটা আমি এটা তুমি কি বলতেছ আমার মা বলে যে তোর বাবা তোকে অনেক পছন্দ করে তোর তো আপন মা নাই তোর মা তো মরে গেছে এই জন্য
আমার মা বলতেছে এটা আমি ম্যানেজ করব তুই শুধু বসে থাকবি তোর বাবা আসলে আমি তোকে গালাগালি করব এটা আমি ম্যানেজ করব বাবা না ভালোতে আমার এই কথাটা রাখ মানে তখনই আমার আমার আপন আম্মু মানে আমি তখন আমার আপন মাকে দেখি নাই পরে কেন জানি মনে হলো যে আমার আপন মায়ের মতোই উনি হয়তো আমাকে বলতেছে আমি তখন বললাম আচ্ছা ঠিক আছে মা তুমি টেনশান করো না এটা আমি ম্যানেজ করব বাবাকে তুমি আগে সুস্থভাবে ঘরে আসতে দাও এই বলে আমি তখন সবার পর বসে আছি নিজের দিকে তাকা বাবা কোথ থেকে জানি ঘরে আসছে আই সে বাবা আমার ছোট ভাইকে ডাকতেছে মানে বাবা জানে যে হয়তো আমার ছোট ভাই এটা করছে আমি এরকম করবো বাবা এটা মনে করেনি এবং ডাকতেছে দেখে মা বলতেছে ওরে ডাকতেছ কেন ঘটনাটা তো ঘটাচ্ছি তোমার বড় পাঠায় ঘটনা তো ঘটাচ্ছি সুমিন না এরকম করে বলতেছে আমার বাবা বলে মানি আমার মা বলতেছে যে হ্যাঁ ওই তো মেয়ে নিয়ে আসছে ওই তো মেয়ে নিয়ে আসছে এই যে দেখো এখন চোরের মতো বসে আছে এই কথা বলে মা তখন কী করে আমি গিয়ে আমার চুলগুলো অনেক লম্বা লম্বা ছিল আমার চুল ধরে টানতেছে আমার চুল ধরে মা টানতেছে তো তুই এটা কীভাবে করলি কীভাবে পারলে আমাদের মান সম্মান নষ্ট করতে মুহূর্তের মধ্যে বাবা তার প্যান্টের বেল খুলে আমাকে কুত্তার মতো পিটাইতে শুরু করে এমনভাবে পিটাচ্ছে ভাই আমি একবার মায়ের মুখের দিকে তাকাই তো বাবার মুখের দিকে তাকাই আমার মা বাংলা সিনেমার ওই ডাইনির মতো আমার বাবার পিছনে গিয়ে কান ধরে আমার দিকে তাকাই আছে প্রতিটা মায়ের যেন আমার শরীরটাকে ছিঁড়ে নিয়েছিল আমি তখন সব সহ্য করতেছিলাম কারণ সহ্য করা ছাড়া আমার কাছে আর কোনো রাস্তা খোলা ছিল না এমন করে আমাকে মারতেছে মারতেছে তো মারতেছে তো মারতেছে অনেক পরে মা তখন ধরে বলতেছে ওরা আর মায়েরও না ওর দিয়ে হয়ে যাবে তুমি ঘরে চলো তুমি রুমে চলো মা বলে বাবা বলে ছোটো টাকুই বলো ও তো ঘুমাই গেছে ও ঘুমে আসে এই বলে বাবা তখন মা তখন বাবাকে টানাটানি করতেছে বাবা বলে মেয়ে কোথায় মেয়ে কই পরে বলে মেয়ে তো ধরা খাওয়ার পরে পিছনে দরজা দিয়ে চলে গেছে আমার আব্বা বলে তোরে আমি সকালে দেখতেছি এটা বলে মা বাবা দুজনেই তখন রুমে গেল আমি তখন সোফার ভুরো বসে বসে কান্না করতেছি হাই রে এটাই কি মানুষের জীবন এটাই কি মানুষ আমার মা কীভাবে পারলো আজকে যদি আমার আপন মা হইত তাহলে কি এটা কখনো হইতে দিত আমার আপন মা তো জীবনে কোনো দিনও এটা হইতে দিত না আজকে তিনি আমার আপন মা না বলে তিনি আমার সাথে এই কাজটা করলো চোখের পানিগুলো তখন টলমল করে পড়তেছিল এই রক্ত মাখা শরীর নিয়ে আমি রুমে গিয়ে শুয়েছিলাম সকালে আমি জানি না কিভাবে আমার মা সৎমে এই মেয়েকে ম্যানেজ করলো কিভাবে পাঠাইলো সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর দেখি বাবা আমাকে ডাকছে ডাইনিংয়ে মানে খাবার টেবিলে টাকার পরে আমি গেছি বাবা মাকে কোনো কথা বল মা কোনো কথা বলার সুযোগে দিচ্ছে না বাবা কোনো কথা বললে মা বলে এটা আমি ম্যানেজ করব আমি এটাই করব আমি এটা সেই করব তুমি কোনো কথা বলবো না আমি তোমার কোনো কথাই শুনব না তুমি এটা নিয়ে কোনো কথা বলবো না মানে আমার মা কোনোভাবে মানে আমার বাবাকে কোনো কিছু বলতে দি মানে বাবাকে কোনো কিছু বলতে দেয় না এবং একটা সময় মা আমাকে নিজে বলে এখান থেকে উঠ তুই চলে যা বাইরে এরকম হয়েছে যে আমার ছোটো ভাই ঘর মানে বাসার বাইরে কাউকে মারছে ধরেন কাউকে এরকম হয়েছে যে একবার স্কুলে পড়া অবস্থায় এক ছেলের মাথা ফাটাই ফেলছে মানে বাড়ি দিয়ে মাথা ফাটাই ফেলছে ওই ছেলের বাবা আমার বাবার কাছে বিচার দিয়েছে যে আপনার ছেলে আমার ছেলের মাথা ফাটাইছে কিন্তু ঘরে আসার পরে আমার মা বলতেছে আমার ছেলে না তো এটা করছে সুমন বাবা আমাকে মারত বাবা আমার গায়ে হাত তুলত আমি মুখ ফুটে বলতে পারতাম না যে বাবা এটা আমি করি নাই মূলত আমি এই ঘটনার সাথে জড়িত না এটা আমি বলতে পারতাম না আমি চুপচাপ তাকায় থাকতাম আমার বাবা আমাকে পিটাইতো আমাকে মারত এমন করে সহ্য করতাম সময়গুলো এভাবে কাটতে কাটতে আমাদের বাসায় একটা কাজের মহিলা ছিল ওনাকে আমি শুধু কাজের মহিলা বলবো না ওনাকে আমি আমার নিজের মায়ের মতো জানতাম কারণ এই যে আমার উপরে বড় বড় অত্যাচারগুলো হইতো উনি কিন্তু সব কিছু দেখতো নীরবে সব কিছু দেখতো উনি জানত উনি কিন্তু কখনো প্রতিবাদ করতো না কারণ আমার সৎমা একদিন বলেছে যদি কোনো দিন ওনার কথার বাইরে এক বিন্দু পরিমাণ যায় তাহলে চুলের মুটি ধরে ঘর থেকে বের করে দেবে এমনভাবে বলেছিল যার জন্য আমাদের বাসার ওই কাজের মহিলাটা জানার পরেও কখনো বাবার কাছে সত্য কথাগুলো বলতো না উনি এরকম করে করে সব কিছু দেখতো তো ওই ঘটনাটার পরে আমার ভাইয়ের ওই মেয়ে কলেঙ্কারিটার পরে একদিন উনি আমি মানে কিচেনে গিয়েছিলাম কিছু একটা খাবো মানে খিদা লাগছে তো তখন এগারোটা বাজে আর কি একটু পরে তো লাঞ্চের টাইম আবার আমার মায়ের উপদেশ আছে যে মানে এক টাইমে খাবার খেতে হবে বারবার কিচেনে গিয়ে খাবার খাওয়া যাবে না তো আমি চুরি করলাম চুরি করে বলতেছে যে খালা খাবার টাবার আসে নাকি কিছু আমাকে দিবেন পরে আমাকে খাবার দিল উনি তখন উনি চুরি করে করে খাচ্ছে কারণ আম্মু দেখলে অনেক ঝামেলা করবে তো খাবার খাচ্ছি উনি আমাকে বলতেছে যে বাবা সুমন তোমার একটা কথা বলি আমি বললাম যে হ্যাঁ বলেন না উনি আমাকে বলে তোমার শরীরের চামড়াটা কি গণ্ডারের চামড়া এমন করে আমার বলে আমি বলি কী বলেন আমার শরীরের চামড়া গণ্ডারের চামড়া হতে যাবে কেন আমি তো ঠিকই আছি কেন আপনার কোনো সমস্যা উনি আমাকে বলে কি করে পারো কি করে সহ্য করতে পারো এমন অত্যাচার পৃথিবীর ইতিহাস আমি তোমার মতো ছেলে দেখি নাই তোমার মতো ছেলের গল্প আমি কখনো
উনি আমাকে বলে বাবা রে আমার সত্যি অনেক খারাপ লাগে আমি তোমার জন্য অনেক কষ্ট পাই যে তোমার মতো একটা ছেলে তোমার জীবনটা এভাবে নষ্ট হয়ে যাবে আমি তো এটা মানতে পারি না বাবা আমার সত্যি অনেক খারাপ লাগে আমি সহ্য করতে পারি না এমন করে করে উনি তখন কান্নাকাটি করেন তাই বলো আপনি কান্নাকাটি করেন না অ্যান্ড সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে বা সমস্যা নেই আম আল্লাহ তালা সব ঠিক করে দেবে এরকম করে বেশ কয়েকদিন কেটে যাওয়ার পরে উনি একদিন আমার ছোট ভাইকে বলতেছে যে আমার ছোট ভাই কিন্তু ওই সময় মানে পরীক্ষা দিবে আর কি এসএসসি পরীক্ষা দিবে ওই সময় তো উনি আমার ছোট ভাইকে বলতেছে যে তোমার এখানে কি কোনো মানে বই আছে মানে মানে এরকম মানে হয় না যে সেকেন্ডাল বই পুরনো বই কেউ বিক্রি করে এরকম ওই ক্লাসের তো ক্লাস টেনের আমি তখন দেখলাম যে উনি বসে যে কী উনি এরকম বই খুঁজতেছে কেন আমি তখন গিয়ে জিজ্ঞেস করতেছি কী ব্যাপার খালা আপনি এরকম পুরনো বই খুঁজতেছেন কেন তো বলতেছে যে তোমার বোনটা তো পরীক্ষা দিবে তো তার জন্য আমার বই দরকার মানে সেকেন্ডাল বই খুঁজতেছে ওনার একটা মেয়ে আছে নাম হচ্ছে সুরাইয়া ও তো এসএসসি পরীক্ষা দেবে তাই বলে সাজেশন মাজেশন এগুলো তো সব আপনি আমার ছোট ভাইয়ের কাছ থেকে নিতে পারেন কারণ পরীক্ষার মানে ইয়ে তো একটাই মানে প্রশ্নপত্র তো একটাই হবে চট্টগ্রাম বিভাগীয় প্রশ্ন তো একটাই হবে সমস্যা নেই আপনার কাছ থেকে সব কিছু নেন আমার ছোট ভাইটা আবার খুব মানে ইয়ে আর কেউ দেবে না ও তো নেশা টেশা করে উনি খুব খারাপ আর কি ও দেবে না ও দেয় না তো এরপরে উনি ওনার মেয়েটাও আসলে মানে উনি যা আসলে মেয়েটাকে কোথাও প্রাইভেটে বা কোথাও কোচিংয়ে রেখে পড়া পড়াবে এই সময় তো ওনার নাই মানে মোটামুটি ওনার যে অবস্থা ওই অবস্থায় মেয়েকে ভালো কোথাও রাখার মতো সমর্থ ওনার নাই তো না থাকার কারণে উনি সবসময় মানে মেয়েটাকে নিয়ে খুব টেনশন ওনার একটাই মেয়ে মানে ছেলে নাই হাজব্যান্ড ছেড়ে চলে গেছে ছেলে যাওয়া চলে যাওয়ার পরে এই মেয়েটাকে নিয়ে উনি বেঁচে আসে এবং মেয়েটাই তাকে মানে সুখে দুঃখে সবসময় ওনার সাথে আছে তো আমার কাছে কান্নাকাটি করে বলে যে আমার একটাই মেয়ে এবং এই মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবো আমি আজ পর্যন্ত বেঁচে আছি কিন্তু বুঝতে পারতেছি না যে আমার ভবিষ্যতে কী হবে আমার অনেক স্বপ্ন আমার মেয়েটা একদিন পড়াশোনা করে অনেক বড় হবে অনেক ভালো একটা রেজাল্ট করবে এবং সে একদিন একটা চাকরি করবে যার চাকরি টাকায় আমি খাবো আমি আরাম আয় সে দিনগুলো কাটাবো জানো তোমার খালোর সাথে বিয়ে হবার পরে আমি আজ পর্যন্ত কোনো দিন আমি দুটো পায়ে এক করতে পারি না তোমার খালু অসুস্থ মানুষ ছিল আমি বাসা বাড়িতে চাকরি করে করে তোমার খালুকে চালাইতাম এই মেয়েটাকে ছোটোবেলা থেকে আমি পড়াশোনা করাই কিন্তু এখন তার এসএসসি পরীক্ষা ভালো একজন টিচার দরকার ভালো একটা কোচিংয়ের দরকার ভালো একটা গাইডলাইনের দরকার কিন্তু আমি তো ভাবে এগুলো দিতে পারতেছি না আমি গরিব মানুষ নুন আনতে আমার পান্তা পুরাই আমি এগুলো দেব কেমন করে বলো আমার তো কোনো সমর্থ নাই আমি তখন বললাম যে খালা একটা কাজ করেন আপনি কিছু মনে করেন না আপনি মেয়েটাকে আমাদের বাসায় নিয়ে আসেন আমাদের বাসায় আনলে এক ঘন্টা দুই ঘন্টা আমাদের বাসায় আসলে আমি তারে পড়াবো আমি তারে পড়াবো বা ওই আমাদের বাসায় আসলে পড়বে কোনো সমস্যা নেই উনি আমারে বলে কি বলো বাবা তুমি পড়াবা আমি বললো হ্যাঁ পড়াবো সমস্যা কি আপনার মেয়ে তো আর বাইরের কোনো মেয়ে নয় তা আপনারই মেয়ে যদি আসে আমাদের বাসা আমি তারে পড়াবো সমস্যা তো নেই উনি আমাকে বলো আচ্ছা ঠিক আছে তাইলে আমি আমি আমার মেয়েকে আনবো এর পরের দিনে উনি তার মেয়েকে বইটা নিয়ে সব কিছু নিয়ে চলে আসে এবং মেয়েটাও দেখতে আমি একটাই বলবো যে আমার জীবনে দেখা শ্রেষ্ঠ সুন্দরী একটা মেয়ে এত সুন্দর ছিল স্কুল ড্রেস পরে আসতে মনে হয় যেন একদম অবিকল সিনেমার কোনো নায়িকা এত সুন্দর তো আসার পরে বসতে বসে আমার কাছে পড়তেছে এরকম আমি তাকে পড়াইতেছি প্রায় এক সপ্তাহের মতো তাকে বাসায় পড়াই তো আমার সৎ মাস হলে এই ব্যাপারগুলো ভালোভাবে নিচ্ছে না যে আমি কেন মানে কাজের মেয়ের মেয়েকে এরকম করে রুমে আইনা বাসায় না পড়াইতেছি তো মানে সৎ মা কিছু বলেও না সামনাসামনি কিছু বলে না কারণ কিছুদিন আগে তো আমি এত বড় একটা বিপদ থেকে ওনার ছেলেকে বাসাইলাম ওনার আপন ছেলেকে বাসাইলাম আমি তো ওনার সৎ ছেলে ছিলাম তো যার জন্য আর উনি আমাকে কোনো কিছু বলে না বাট এভাবে প্রায় সপ্তাহখানিক যাওয়ার পরেই মেয়েটা আর আমার কাছে আসে না এবং আমি খালার বলি কী গো খালা আপনি মেয়ে যে এখন আর দুই দিন আসলো না বললাম কী বলে আসো না উনি তখন কান্নাকাটি করে কান্নাকাটি করে আমি ভাবলাম যে ওই সময় সৎমা কিছু একটা বলছে আমি তখন বললাম যে আরে খালা আমার সৎমা যদি কিছু বলেও থাকে আপনি এটা নিয়ে রাগ করতেছেন কেন আমার সৎমা তো এরকমই আপনি কি আপনার আপনি আমার সৎমা কিছু বললেও আপনি কি আপনার মেয়েকে আমার কাছে পাঠাবেন না আমি তো অ্যাটলিস্ট পড়াশোনাটা করাইলে সে একটা ভালো রেজাল্ট করবে আপনি এটা বুঝতেছেন না কেন আমার সৎমা একটা কথা বলবে আর একটা কথা বললে আপনি এটা শুনবেন এটা কোনো কথা হইল উনি তখন আমাকে বলে বাবা রে তোমার সৎমা কি বলছে এটার জন্য আমার কষ্ট হচ্ছে না তোমার সৎমের কথা আমি কষ্ট পাচ্ছি না আমার মেয়ের পড়াশোনার চেয়েও তার ইজ্জতটা আমার কাছে বড়ো আমাকে যখন এটা বলো যে পড়াশোনার চেয়ে ইজ্জতটা বড়ো আমি তখন খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করতেছিলাম ওমা এটা আবার কেমন কথা বলতেছেন পড়াশোনা করলে আপনার মেয়ের ইজ্জত হনন হবে কেন উনি আমাকে বলে আমার মেয়ের ইজ্জত হননই হইতো আল্লাহ আমাকে বাঁচাইছে আমি বললাম কী হইলো বলে ওই
আমি তখন একটা দীর্ঘশ্বাস বলি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে সে খালা গো আমি আর কি বলবো সবই তো আপনিই বললেন আর আমার কোনো সম সাধ্যও নাই যে আমি আমার ছোটো ভাইয়ের গিয়ে একটা থাপ্পড় দিব বা আমি আমার সৎ মায়ের কাছে গিয়ে আমার ছোটো ভাইয়ের নামে বিচার দিব এরকম স্বার্থ বা সমর্থ কোনোটাই আমার নাই আমি এটা পারব না তবে আমি একটা কাজ করতে পারি আজকে থেকে আপনার মেয়েকে আমি ঘরে গিয়ে পড়াইতে পারি ও যেই ঘরে থাকবে আমি সেই ঘরে গিয়ে পড়াবো তো উনি আমাকে বলতে আসে যে ঠিক আছে তাহলে তুমি আমার মেয়েটার আমার বাসায় পড়াইও পরে আমি প্রত্যেক দিন বিকালবেলা যে সময়টাতে আমি মাঠে খেলতে যেতাম আমি কিন্তু আবার খুব ভালো ক্রিকেট খেলতাম মানে অনেক ভালো মানের একজন ক্রিকেটার ছিলাম তো আমি চিন্তা করতেছি যে আমি তখন কি করতাম ক্রিকেট না খেলে আমি ওই বিকেল টাইমটা মেয়েটার বাসায় যাইতাম মানে আমার ওই খেলার বাসায় যেতাম গিয়ে আমি মেয়েটার পড়াইতাম দুই ঘন্টা চারটার দিকে যাইতাম সাতটার দিকে চলে আসতাম বা ছটার দিকে চলে আসতাম ওরকম করে মেয়েটাকে পড়াইতাম তো ও মোটামুটি অনেক ও কিন্তু মেধাবী ছিল মানে যথেষ্ট পরিমাণের ভালো মেধা ছিল তো এরকম করে মেধা থাকার পরে তিনি এসএসসি পরীক্ষা দিল এবং পরীক্ষাতেও খুব ভালো একটা রেজাল্ট করলো মানে অনেক ভালো রেজাল্ট করলো রেজাল্ট আউট হওয়ার পর আমি খুব অবাক হয়ে গেলাম যে আমি যেটা প্রত্যাশা করি না ওরকমই রেজাল্ট হয়েছে তো ও যখন আমাদের আমার কাছে প্রাইভেট পড়তো মানে আমি যখন তারা পড়াইতাম ও মাঝে মাঝে আমাকে বলতো যে স্যার কিছু মনে করবেন না আপনারা কিছু প্রশ্নগুলো উত্তর দিবেন তাই আমি বলতাম যে হ্যাঁ বলো সবসময় বলতো যে আপনার সৎমানাকে আপনাকে মারে আপনার সৎমানাকে আপনার গায়ে হাত তোলে আপনি যাতে খারাপ ব্যবহার করে এগুলো কি সত্য আমার মা যে সে বলে মানে ওর মা বাসায় গিয়ে সারাদিনই কি কি ঘটতো সবই ওর কাছে বলতো এবং এটাও বলে যে আমার মা সবসময় বলতো যে আপনি এত ভালো আপনার মতো ভালো কোনো ছেলে হয় না আপনি যথেষ্ট পরিমাণের ভালো একটা ছেলে আমার মা সবসময় আপনার প্রশংসা করে এবং আপনি জানেন কি না জানি না যে আমার মা কিন্তু আপনাকে অনেক পছন্দ করে এটা আমাকে বলে তো আমি ওকে সবসময় বলতাম যে তুমি যদি ভালো রেজাল্ট করো তাহলে তোমাকে অনেক ভালো একটা গিফট দেবো এটা আমি সবসময় বলতাম যে তুমি আমার কাছে যা চাইবো আমি তাই দিব এরকম করে ওকে আমি বলতাম কারণ ছোটো মানুষ ছিল তো আমি ভাবতাম যে যদি মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করো ওইটা লোবে কারণ ওর অনেক স্বপ্ন ছিল যে ওর একটা কম্পিউটার হবে মানে একটা কম্পিউটার বা একটা ল্যাপটপ থাকবে এই স্বপ্ন তার সবসময় ছিল কিন্তু আমার একটা চিন্তা ভাবনা হলো যে এস এস সিতে যদি ওটা ভালো রেজাল্ট করে তাহলে আমি বাবার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে বা আমার কাছেও তো টাকা আছে আমি সেটা দিয়ে ওকে একটা ল্যাপটপ কিনে দেবো ভালো একটা ল্যাপটপ কিনে দেবো এস এস সি রেজাল্ট আউট হওয়ার পরে তো আমি এই জন্য সবসময় বলতাম যে তোমাকে একটা ভালো গিফট করবো যেটা তুমি চাও ওরকম করে মাঝে মাঝে বলতাম তো এস এস সি রেজাল্ট আউট হলো আউট হওয়ার পরেই তো ও একটা ভালো কলেজেও ভর্তি হলো চট্টগ্রামে একটা কলেজে ভর্তি হলো হওয়ার পরে আমি সত্যি তখন কিন্তু আমি তার সাথে খুব একটা কথা বলি না কারণ পরীক্ষা সেই পরীক্ষাতে মানে সেই পরীক্ষা শেষ এখন সে কলেজে পরে কথা হয় না বেশ কয়েকদিন পরে কিন্তু তার সাথে আমার রাস্তার মধ্যে দেখা হঠাৎ করে কোর থেকে জেনে আসছে রিক্সা করে একটা লাল জামা পরে আসে একদম লাল পরির মতো লাগতেছে আমাকে বলে স্যার আপনি তো আমার সাথে বেইমানি করছেন এরকম করে বলতেছে আমি তখন বললাম বেইমানি করলাম কই আমি তো তোমার সাথে কোনো বেইমানি করি নি কেন আমার কি তোমাকে বেইমান মনে হয় বলে না স্যার আপনি বলছিলেন যে আমার যদি রেজাল্ট ভালো হয় আমি যদি ভালো রেজাল্ট করি তাহলে আপনি আমাকে একটা গিফট দেবেন কিন্তু আপনি তোমাকে গিফট দিলেন না আমি তখন বললাম যে হ্যাঁ এটা সত্য যে আমি তোমাকে গিফট দিই কিন্তু আমি তোমাকে এও বলেছিলাম যে তোমার পছন্দনীয় গিফট দেবো তোমার পছন্দের গিফটকে বলো ল্যাপটপ আমাকে বলে না আগে রেস্টুরেন্টে চলেন আমাকে বরপেট খাওয়াবেন এরপরে বাকি কথা আমি তখন বললাম যে ঠিক আছে চলো রেস্টুরেন্টে ঢুকলাম ঢুকার পর আমি খাবারের অর্ডার করলাম অর্ডার করার পরে ওইটার তখন খাবার দিল ও খাচ্ছে একদম পুরোপুরি খাচ্ছে তো খাইতে স্যার আমি ওর দিকে তাকে আসি খাওয়া দাওয়া শেষ করে আমাকে বলে কি গিফট কোথায় আমি তখন বললাম যে গিফট তো আসলে দেখানো যায় না বা আগে থেকে বলাও যায় না তো এখন যেহেতু গিফটটা দিতে পারতেছি না তোমাকে বলে যাই তখন ছিল মাসের সতেরো তারিখ তো আমি তাহলে বললাম যে আমি কিন্তু তখন একটা কোচিংয়েও চাকরি করতাম একটা কোচিং সেন্টারে চাকরি করতাম ওইটা স্যালারিটা পাবো আবার এক তারিখে তো আমি বললাম যে সামনের মাসের পাঁচ তারিখে আমি তোমাকে গিফটটা দিয়ে দেবো আমার টার্গেট হলো যে আমি এক তারিখে স্যালারিটা পাবো এবং আমার কাছে কিছু টাকা আসে নিয়ে আমাকে একটা ল্যাপটপ কিনে দেবো ওইটা একটা প্ল্যানিং ছিল তো থাকার পরে যখন হচ্ছে এস এস সিটা মানে এটা মানে আমি এই টার্গেটে তাকে বললাম এখন সে আমাকে বলতেছে আমার কিন্তু একটা কথা আছে আমি বললাম যে কি কথা ও আমাকে বলে গিফট কিন্তু আমার মতো হইতে হবে মানে আমি চাইবো আমি যেটা চাইবো আপনি সেটাই কিনে দেবেন আপনি এটাই বলছিলেন এবং ওইটাই হবে আমার গিফট আমি তখন বললাম হ্যাঁ আলবাত তুমি কি চাও বলো আমার কাছে পরে আমাকে বলে কালকে বলি আমি বললাম যে কালকে না আজকেই বলো সমস্যা কি এখনই বলো আমাকে বলে না কালকে বিকেলে আপনি আবার এখানে একটু আইসেন তাহলে আমি বলবো আমি একটু চিন্তা করি যে আমার স্পেশাল গিফটটা কী হইতে পারে এত কষ্ট করে পরীক্ষা দিল
দিছে ওই তো অনেক বেশি পাক না খালা আবার বলে আমারে যে দেখতে হবে না যে মাস্টারটা কেমন মাস্টারটা এত ভালো আমার মেয়ে খারাপ হয়ে কেমন করে এগুলো বলতে রে দুষ্টামি করতে যাই ঘুমিয়ে গেলাম তো সকালবেলা আমি আবার ক্যাম্পাসে চলে গেছি মানে আমার ইউনিভার্সিটিতে এখন সে আমাকে কল করছে তিনটা দিয়ে আমার কিন্তু আবার এমটা মনে নেই যে তাকে প্রমিস করে আসছিলাম বা তার সাথে কথা দিয়েছিলাম কল করার পরে আমি তখন দৌড়ে আসছি রেস্টুরেন্টে আসার পরেই ওকে থেকে তো আমি খুব অবাক একদম রেগে আছে সুন্দরী মেয়ে তো একদম লাল হয়ে আছে রেগে মানে টমেটোর মতো গালগুলো ফুলে আছে আমি দেখে বলতেছি কি হয়েছে রাগ করছে আমার সাথে পরে আমাকে বলে আপনার সাথে কোনো কথা নেই আপনার আপনার কাছে কোনো টাইমিংয়ের কোনো ব্যাপার স্যাপার নেই আচ্ছা আপনি কিসের পড়াশোনা করেন বলেন তো প্রত্যেকটা মানুষ না টাইমিংয়ের একটা ব্যাপ বুঝে সময় বুঝে কিন্তু আপনার কাছে কোনো সময় জ্ঞান নেই আমার ঠিক আছে বাবা আমার ভুল হয়ে গেছে এখন কি করতে হবে আমাকে বলো ও আমাকে বলে আচ্ছা ঠিক আছে আমি মাফ করে দিলাম আগে খাবারের অর্ডার করেন তো আমি খাবারের অর্ডার করলাম আবার সেই ওরকম করে গতকালকের মতো খাইলো খাওয়ার পর আমাকে বলতেছে যে কি আমি কিন্তু চিন্তা করে আসছি আমার গিফটের কথা আমি তখন বললাম যে ঠিক আছে গিফটের কথা বলো কি গিফট আমি তো ওকে সেটাই দিব আমি কাল আমি লিখে আনছি কাগজে আপনাকে কাগজ দিব তো আমি তখন তুমি যে ফোন করলাম নাম্বার টাকার পরে বলে এটা আমার নাম্বার তো ফোন কিনলা বলে হ্যাঁ আমু টাকা দিছে আমুর টাকা দিয়ে কিনছি তো আমি বললাম যাক ভালো তো আমাকে বলে যে আমি গিফটের এখানে লিখে দিছি এটা কিন্তু আপনার বাসায় গিয়ে খুলবেন এখন না তা আমি বললাম তো তোমার গিফট আমি এখানে খুললে সমস্যা কি তুমি যেটা লিখবো আমি তোমাকে সেটাই দিব সমস্যা তো নেই আমাকে বলে না এটা বাসায় গিয়ে খুলবেন এবং রাত দশটার পরে এর আগে না আমি তখন বললাম রাত দশটার পরে কেন তুমি কি আমাকে কোনো তাবিজ করছো নাকি এটা কোনো তাবিজ বলে না তাবিজ না আমি যেটা বলছি এটাই আপনি কিন্তু বেশি কথা বলতে পারবেন না আচ্ছা ঠিক আছে বাবা তোমার কথাই ঠিক আছে আমি দশটার পরেই খুলবো তো পরে আমি বাসায় চলে গেলাম গিয়ে ওইটা আমি পকেটের মধ্যে যদি পকেটেই রয়ে গেছে তো আমি ঘুমিয়ে গেছি রাত প্রায় বারোটার দিকে ওই মেয়ে আমার কল দিছে আবার মানে ওর নাম ছিল সুরাই আর কি আমাদের কাজের বুয়ার মেয়ে ছিল তো কল দিছে কল দিয়ে বলতেছে যে কি গিফট কি দেখছেন আমাকে যে ফোন করলেন না রাত তখন প্রায় বারোটার মতো বাজে তো এখন আমি বলতেছি যে আমি তো আসলে ওর গিফট দেখি নেই বা আমি এটা পড়িও নাই আমি বলতেছি হ্যাঁ হ্যাঁ পড়ছি তো দেখছি ঠিক আছে আমি এটাই তোমার কিনে দেবো আমাকে বলে মানি আমি বললাম যে মানি হচ্ছে আমি এটাই তোমাকে কাল কিনে দেবো আর কি কালকে না আমি ওই পাঁচ তারিখেই দেবো এটাই দেবো ও আমাকে বলে সত্যি তো আমি বললাম হ্যাঁ সত্যি এটাই দিবেন তো আমি বললাম হ্যাঁ এটাই দিব পরে বলে বলেন আল্লাহর কসম হ্যাঁ বলো আচ্ছা আল্লাহর কসম বলেন আপনার মৃত মায়ের কসম তা আমি তো ঘুমের মধ্যে বলতেছি আমি ঠিক আছে আমার মৃত মায়ের কসম আমি এটাই দিব বলে ঠিক আছে মনে রাখি মনে থেকে কিন্তু সামনের মাসের পাঁচ তারিখ কিন্তু আমি অপেক্ষা করব আমি কিন্তু সেই রেস্টুরেন্টে অপেক্ষা করব যে রেস্টুরেন্টে আপনি আমাকে কথা দিয়েছিলেন আমি বলে আচ্ছা ঠিক আছে আমি সেই রেস্টুরেন্টে এটাই নিয়ে যাব সমস্যা নেই যাও এ বলে আমি তখন ঘুমিয়ে গেলাম ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পরের দিন আমি তখন ঘুম থেকে ওঠার পর আমার হঠাৎ করে ওর কথা মনে পড়ছে নাস্তা করতেছি তো তখন আমি দৌড়ে গিয়ে সারটা নিলাম সারটা নিয়ে আমি তখন এই চিরিকোটটা খুললাম খোলার পরে চিরিকোটটা আমি যখন মানে খুলে মাত্র পড়তে শুরু করলাম মানে এটার মধ্যে লেখা ছিল যে আমার গিফট হচ্ছে তোমার ভালোবাসা আমার গিফট তোমার ভালোবাসা আমি এটা পড়ার পর তো পুরো তার যোগ ব্যাপার এই মেয়ে আমি সাথে তাকে আবার কল দিলাম কল দেওয়ার পরে কলটা রিসিভ করলো না তো রিসিভ না করলাম খালার কাছে গেলাম যে খালা খালার কিন্তু সকাল সকাল কাজে চলে আমি আপনার মেয়ে কই পরে বলে বাসায় তো দেখলাম ঘুমাইতেছে কেন লাগবে কিছু ও আমি বললাম না কিছু লাগবে না ওকে বাসায় একাই থাকে পরে বলে হ্যাঁ একাই থাকে আমার আচ্ছা ঠিক আছে ফাইন আমি আসি এই বলে আমি তখন বেরিয়ে গেছি ফোন যেহেতু ধরে না আমি তো আবার খালার বাসা চিনি আগে যে মেয়েকে পড়াইতাম না বাসা চিনি আমি একদম ডিরেক্টলি বাসায় চলে গেছি গিয়ে কলিং বেল টিপতেছি দরজা খুলছে আমাকে দেখে তো পুরো অবাক নাইট ড্রেস পরে ঘুমাইছে দেখে পুরো চোখ টোক লাল আমাকে বলছে কি আমি তখন ঢুকছি ঢুকে আমি তখন ওর খাটের উপরে বসছি বসে বলতেছি এটা কী হইলো আমাকে বলে কী হইলো এটা তুমি কী করলা ও আমাকে বলে কিছু করি নেই তো আমি বললাম কাজটা কি ঠিক হলো ও আমাকে বলে কাজটা কি কি করছি আমি বললাম যে তুমি গিফটের জায়গায় এটা কী লিখলা ও আমাকে বলে মানে আমি বললাম তুমি গিফটের জায়গায় কী লিখলা তখন আমি কাগজটা ওর হাতে দিলাম ও আমাকে বলে এটা আমি তো লিখেছি আমাকে কেন দেখাইতে হবে আমি তো জানি আমি কি লিখেছি আমি বলি তো তুমি যেটা লিখেছো এটা কি ঠিক লিখেছো ও আমাকে বলে হ্যাঁ জেনে শুনে বুঝে একদম সজ্ঞানেই লিখেছি আমার বোঝার মধ্যে কোনো ভুল নেই কাজটা তুমি আমি বললাম যে কাজটা তুমি একদম ভালো করো নাই ও আমাকে বলে মানে আপনি এটা কখন পড়ছেন সত্যি করে বলেন তো আমি বললাম আমি এটা সকালবেলা পড়ছি তো বলো আপনি যে কালকে রাত্রে আমাকে বললেন আমি বললাম আমি তো জানতাম না যে তুমি এটা লিখেছো আমি মনে করছি
আপনার ভিতর নাকি কোনো অহংকার নাই আপনার নাকি পরিবারের মধ্যে একদম আলাদা একটা ছেলে আপনার মনে বিন্দু মাত্র পরিমাণের কোনো অহংকার নাই কিন্তু জানতাম না বড়লোক মানেই অহংকারী বড়লোক মানেই ইগো আপনি অনেক বেশি অহংকার যার জন্য আমাকে ভালোবাসতে পারলেন না আপনার ইগোতে বেঁচে গেল তাই তো কি করে কাজের মেয়ের মেয়েকে ভালোবাসবেন ওর কথাগুলি শুনতেছি আর ওর মুখের দিকে তাকে আসে আমি বললাম যে তুমি এরকম করে কেন বলতেস ও আমাকে বলে আমি আর কি বলবো বলেন আপনি কি বলতে পারেন আমি খুন দিক দিয়ে আপনার যোগ্য না শুধু একটা জায়গা ছাড়া যে আমি আপনাদের বাসার কাজের মেয়ের মেয়ে আমি আপনার বাসার কাজের যে খালা আছে ওই খালার মেয়ে এটা ছাড়া অন্য কোনো একটা কারণ ধরে দেন তো আমাকে অন্য কি কারণে আপনি আমাকে রিজেক্ট করবেন কোন কারণে আপনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করবেন আমি কি দেখতে সুন্দর না আমি কি ভালো স্টুডেন্ট না আমি কি ঠিকমতো কথা বলতে পারি না আমার চরিত্র ভালো না তাহলে কেন কেন আপনি আমাকে ফিরেই দিবেন আসলে আমি তখন নিজে নিজে চিন্তা করতেছিলাম যে কেন তাকে ফিরেই দিব কারণ তার কথা তো সবই ঠিক আছে সে দেখতে সুন্দর শিক্ষিত লম্বা ফর্সা ভালো ইনোসেন্ট সবই তো ঠিক আছে তাহলে তাকে ফিরেই দেবো কেন তার মানে সে আমাদের বাসার কাজের খালার মেয়ে সেজন্য আমি তখন বললাম দেখো সুরাই আসলে এর কোনো সঠিক জবাব বা সঠিক উত্তর আমার কাছে নাই ও আমাকে বলো আমার কাছে আছে আমার কাছে আছে কারণ আমি আপনাদের বাসার কাজের বুয়ার ছেলে কাজের বুয়ার মেয়ে এটাই সমস্যা আমি বললাম যে তুমি আমাকে একটু সময় দাও আমি একটু বেবি দেখি ও আমাকে বলে বেবি দেখতে হবে না আমি আপনাকে আর কখনোই বিরক্ত করব না আই প্রমিস যে আমি আপনাকে আর কখনোই কল করব না আপনি অনেক ভালো থাকবেন আসতে পারেন এটা বলার পরে আমি তখন বাসে আসলাম আসার পরে মানে বাসে এসে চিন্তা করতেছি যে এটা কী হইলো ব্যাপারটা আমি জীবনে কখনো কেউ আমার আমার বিবেকে কখনো এইভাবে কেউ আঘাত করতে পারে নাই আমার মস্তিষ্কে কখনো কেউ এভাবে আঘাত করে নাই এই প্রথম কোনো একটা মেয়ে আমাকে এইভাবে আঘাত করলো তার প্রত্যেকটা কথা আমার একদম হৃদয় ছিঁড়ে গেছে এবং প্রতিটা কথাই বাস্তব ছিল সবই তো ঠিক আছে সবই সত্য এখানে তো মিথ্যার কোনো কিছু নেই তাহলে এরকমটা হলো কেন এরকমটা না হইলেও তো পারতো আমি তখন নিজের মনটাকে আর বুঝাইতে পারতেছি না যে কী ব্যাপার এটা এরকমটা কেন হইল বা আমি সারাটা দিন ধরে চিন্তা করি প্রায় এক সপ্তাহ কেটে যায় এই মেয়ে কিন্তু আমাকে আর একটা কলও দেয় না মানে একটা কলও না একটা এস এমএসও না এক সপ্তাহ পরে আমি তখন আমার একটা বন্ধু থাকে ও আবার একটু মোটামুটি ভালো হুজুর টাইপের আর কি ও আবার ইম মানে কোরআনে হাফেজ কোরআন পড়ছে ও দেন হচ্ছে ও একটা মসজিদের আবার নামাজও পড়ে ইমামতি করে ওরাই আমি একদিন ব্যাপারগুলো বললাম যে দোষ আমি না আজকে একটা সপ্তাহ ধরে ঘুমাইতে পারতেছি না এই একটা সপ্তাহ আমার কেন জানি নিজের বিবেক আমাকে বারবার তারা করতেছে যে আমি একটু অপরাধ করতেছি আমার কাছে মনে হচ্ছে মানে নিজের মানে অনুশোচনা হচ্ছে আর কি তো আমার বন্ধু আমাকে বলতেছে যে ব্যাপারটা কিন্তু আমার কাছে খুলে বল আমি একটু নিজেও ভেবে চিনতে দেখি যা আসলেই তোর এই ধরনের কোনো সমস্যা কিনা আমি ভাবি তো আমি তখন বললাম যে দেখ আসলে মেনলি যে সমস্যাটা এটা হচ্ছে যে আমি আমি এরকম এরকম একটা বিপদে পড়ছি তখন মানে পুরো ঘটনাটা আমি তাকে খুলে বললাম যে দেখে এমন এমন ঘটনা কথাগুলি শোনার পর আমাকে বলতেছে দোষ দেখ আমি তোকে নিঃসন্দেহে একটা কথা বলতে পারি মেয়েটা সত্যি অনেক ভালো হবে আমি বললাম মানি ও আমাকে বলে যদি খারাপ মেয়ে হতো তাহলে এক সপ্তাহের মধ্যে তোকে একবার হলো টেক্সট করতো একবার হলেও কল করতো মেয়ে তোকে কোনো টেক্সটও করে নাই কোনো কলও করে নাই তার মানে মেয়েটা তোকে মন থেকে চায় এবং মন থেকে চায় বলে সে চুপ হয়ে গেছে তার ছোট লোকিতা মানে তার মাঝে তোদের বাসায় কাজের বুয়া এইটা তার বিবেকে লেগে গেছে লেগে যাওয়ার পরে মেয়েটা তোকে আর কল করে নাই মেয়েটা তোকে আর কোনো ডিস্টার্বও করে নাই যদি কখনো কাউকে ভালোবাসিস তাহলে এমন মেয়েকে ভালোবাসবি এই মেয়েটাকে বিয়ে করলে তুই জীবনে অনেক সুখী হবে আমার বন্ধু আমাকে এই কথাটা বললো বলার পরে আমি তখন ঘরে গিয়ে এটি চিন্তা করতেছি আমি তো জীবনে মায়ের ভালোবাসা পাই নাই এবং বাবা যদি আমাকে বিয়ে করায় তাহলে দেখে শুনে বড় লোকের কোনো একটা মেয়েকে বিয়ে করাবে যার নিজের বাপের কোটি কোটি টাকা আছে এই মেয়েটাকে সত্যি আমাকে সুখে রাখতে পারবে ওই মেয়ের কাছে কি আমি সুখে থাকব আমার কাছে তখন মনে হলো যে না আমি আসলে ওই মেয়েটার কাছে সুখে থাকবো না যে মেয়েটাকে আমার বাবা আমাকে বিয়ে করাবে আমি আমাদের কাজের খালার মেয়ের কাছেই সুখে থাকব কারণ তার চোখে মুখে তার অস্তিত্বে আমি ভালোবাসার এক মহাসাগর দেখেছি আমার কাছে তখন মনে হলো যে আমি এই মেয়েটার সাথেই সংসার করব এবং তার সাথেই জীবনের বাকি সময়গুলো কাটাবো এটা পরিকল্পনা করে এটা চিন্তা করেই আমি তখন এই মেয়ের প্রতি আসক্ত হয়ে গেলাম পুরোপুরিভাবে আসক্ত হয়ে গেলাম এবং আমি তার সাথে রিলেশন করতে শুরু করলাম আমি সেদিনে তাকে কল করে আমি সেই রেস্টুরেন্টে ডেকে নিই এবং ডেকে নিয়ে তাকে একটা ফুল তরাই দিয়ে আমি ভালোবাসি কথাটা বলি জীবনে কখনো কাউকে ভালোবাসি বলিনি এই প্রথম কোনো মানুষকে ভালোবাসি বলা এবং ভালোবাসি কথাটা শোনার পর মেয়েটার চোখ থেকে তখন পানি গড়াই পড়তেছিলাম এত বেশি ভালো লাগতেছিল যাই হোক এক বছর পর্যন্ত এই মেয়ের সাথে আমার রিলেশান থাকে এবং যেহেতু এক বছর পর্যন্ত ওর সাথে আমার রিলেশান থাকে আমাদের অনেক ঘটন
তো আমার কাছে মনে হয়েছে আমারই মানে আমারই মা চালাক মা সমস্ত ব্যাপারটা কোনো না কোনোভাবে জেনে গেছে মানে কোনো না কোনোভাবে বুঝে গেছে যে আমি আর কাজের মেয়ের সাথে মানে কাজের খালারও মেয়ের সাথে আমার সম্পর্ক আছে মানে আমার মা তো অনেক চালাক না অনেক ক্ষেত্রে উনি ব্যাপারগুলো বুঝে যায় মানে এরকমও হয় যে আমার চোখের দিকে তাকালেই বুঝ মানে বলে ফেলতে পারে যে আমার মনের ভিতরে কী চলতেছে এত পরিমাণে চালাক প্রকৃতির একটা মানুষ তো আমি তখন চিন্তা করলাম যে মেবি আমার মা সব কিছু বুঝে গেছে তো যার জন্য আমি তখন কোনো কিছু বলি না বা আমি তখন আবার একটু দূরে দূরে থাকতেছি এমন সময় আমার বাবা হঠাৎ করে একদিন আমাকে ডেকে বলতেছে আমার কিন্তু গ্র্যাজুয়েশানের আর এক বছর বাকি আছে এক বছর পর আমি গ্র্যাজুয়েট করবো মানে অনার্স করবো আর কি তখন আমি থার্ড ইয়ারে পড়তাম আমার বাবা আমাকে একদিন ডেকে নিয়ে বারান্দা নিয়ে বলতেছে যে সুমন তোর সাথে আমার কিছু ইম্পর্টেন্ট কথা আছে আমি মনে করছি যে বাবা হয়তো আমাকে সুরাইয়ার কথাই বলবে যেহেতু আমার আমি শিওর যে আমার সৎমা জেনে গেছে কারণ আমার সৎমা দুই একটা কথা সুরিয়ার আম্মাকে বলছিল একটু অন্যভাবে অন্য অ্যাঙ্গেলে তো সুরিয়ার আম্মা কিন্তু আবার আমার ব্যাপারগুলো মানে আমার ব্যাপারগুলো উনি না জানলে উনি আমার মতোই সন্দেহ করে যে সুরিয়ার সাথে আমার কিছু একটা চলতেছে উনি এটা বুঝতে পারে বাবা তখন আমাকে বান্দা নিয়ে বলতেছে যে সুমন আমি আসলে কি বলবো ঠিক বুঝতে পারতেছি না তোর সাথে আমার একটা ইম্পর্টেন্ট কথা আছে আমি আসলে চাচ্ছিলাম কি যে তোকে বিয়ে করাবো ডিরেক্টলি যে তোকে বিয়ে করাবো আমি তখন বললাম যে বাবা হঠাৎ করে তুমি আমাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিলাম আনি আমি তো বুঝতে পারলাম না আমার তো কোনো গ্র্যাজুয়েট শেষ হয় নাই এক বছর পর আমার গ্র্যাজুয়েশন করবো আমি অনার্সটা কমপ্লিট করি এরপর কোনো একটা চাকরি বাকরিতে জয়েন করে দেন তারপরে বিয়ে করব আমার আবার তখন বলতেছে যে মানে বিয়ের সাথে চাকরি সম্পর্ক কী মানে বিয়ে করবে মানে চাকরি হলে বিয়ে করবে মানে কি তোর বউকে কি আমি খাওয়াইতে পারবো না আমি বললাম যে না তুমি তো খাওয়াইতে পারবাই আমি তো তোমাকে খাওয়াইতে পারবো না এটা বলি না কিন্তু কথা হচ্ছে যে বিয়ে করবো তো আমার বউকে তুমি খাওয়াবা বা আমার বাবা বলে মানে কি তুই কি বিয়ে করার পরে তোর বউকে নিয়ে আলাদা হয়ে যাবে নাকি এরকম কোনো প্ল্যানিং আছে আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম গিয়ে বললাম যে বাবা আসলে এরকম কোনো প্ল্যানিং নেই যে আমি আমার বউকে নিয়ে আলাদা থাকবো আলাদা খাবো ওরকম কোনো প্ল্যানিং নেই কিন্তু বাবা আমার কাছে কেন জানি মানে ভালো লাগতেছে না যে তুমি হঠাৎ করে আমাকে এই কথাটা কেন বলতেছো যে কোনো দিন তো আমি এগুলো শুনি নাই তোমার মুখে বা বিয়ে সাথে নিয়ে তুমি কখনোই কোনো কথা বলতে না আজকে হঠাৎ বিয়ের ব্যাপার নিয়ে কথা বলছো এবং ডিরেক্টলি আমাকে বিয়ে করাই দেবা বাবা আমাকে বলে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি তোকে এক সপ্তাহের মধ্যে বিয়ে দেবো মানে এক সপ্তাহের মধ্যে বিয়ে করাবো এবং আমার মেয়েও দেখা আছে তাই আমি বললাম যে মেয়ে দেখা আছে মানে বললাম আমার এক ফ্রেন্ড আছে মালয়েশিয়াতে থাকে উনি ওখানকার আর ইঞ্জিনিয়ার নাকি কোন মানে বড় কোন কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ার এবং ওনার মেয়েকে বিয়ে করবে মেয়েও মালয়েশিয়াতে থাকে তারা তিন চার দিন পরে দেশে আসবে এবং দেশে আসলেই সাথে সাথে বিয়ে আপাতত বিয়েটা করে রাখবে আর পুরো অনুষ্ঠান করে মেয়ে উঠে আনবে বাবা আমাকে বলতেছে মানে আমি তো বাবার মুখে এই কথা শোনার পরে মানে আমার পুরো গলা টালা শুকিয়ে গেছে কিরে আমার বাবা এগুলো কী বলতেছে মানে আমি তো এর ধারা মানে এর ধরা চোয়ার মধ্যেও না এটা কোন ধরনের কথা হইল আমি একেবারে চুপ হয়ে গেলাম কোনো কিছু বললাম না আমি তখন এখান থেকে আসলাম বাবা কেমন ঠিক আছে আমি দেখি এসে আমি তখন সাথে সাথে সুরাইয়ারে কল দিলাম যে সুরাইয়া এই ঘটনা ও তখন কানতে কানতে বলতেছে আমি তো জানি আমার ভাগ্য এটাই আছে তো আর এটা আমাকে বলে লাভ কি বিয়ে করে ফেলো আমি বললাম যে তুমি এরকম করে কথা বলতেছো কেন ও আমাকে বলে কী করবো আমি কি ব্রাহ্মণ হয়ে আকাশের চাঁদে হাত দিব আমি তো জানি চাঁদ আমি পাবো না সুতরাং এই চাঁদ নিয়ে স্বপ্ন আমি দেখছি এটাই আমার ভুল ছিল এই বলে তখন লাইনটা কেটে ফোনটাই বন্ধ করে দেয় আমার তখন মিজাসটাই খারাপ হয়েছে কিটি এরকম করবে কেন পরে আমি তার ওখানে গেলাম তার বাসায় গেলাম যাওয়ার পরে ওর মা তো আমাদের এখানেই থাকে কাজ করে তো বাসা খালিই থাকে যাওয়ার পরে আমি বললাম যে সুরাইয়া তুমি তো বুঝতেছ ও আমাকে বলে আমার অনেক ইচ্ছা যে আমি তোমাকে বিয়ে করব কিন্তু এটা আমি পারবো না কিন্তু বিয়ের পরে যেটা করে মানুষ আমি তো সেটা করতে পারবো এটা বলি আমি তখন বললাম যে তুমি এরকম করলো আমাকে একদম জড়াই ধরছে ধরে দরজা আটকাই ফেলছে আটকানোর পর ওর সাথে আমার ইচ্ছে করে আমার সাথে শারীরিক সম্পর্ক করে ফেলে মানে ঘরের মধ্যে আমি তখন খুব মানে এত লজ্জা পাই আমি তখন ও তখন সম্পর্কটা হওয়ার পরে কান্না করতেছে বসে বসে এবার বলে যাও অন্য কাউকে বিয়ে করো মানে এবার অন্য কাউকে বিয়ে করে ফেলো আমার কোনো আপত্তি নেই যাও আমার এটাই স্বপ্ন ছিল যে বিয়ের পরে তো আমি এটাই পাইতাম তোমার কাছে না এটা তো আমি নিয়ে এনেছি যাও আর কি আমি তখন বললাম যে সুরেই আমি শুনেছিলাম যে মানে ছেলেরা মেয়েদেরকে দর্শন করে কিন্তু আমার কাছে মনে হলো যে আজকে তুমি একটা ছেলেকে দর্শন করলো ও আমাকে বলে আমার আর কিছু বলার নাই কিন্তু তোমাকে জাস্ট একটা কথাই বলে রাখি যে তুমি যেদিন বিয়ে করবা সেদিন আমি আত্মহত্যা করব আমি তখন বললাম তুমি এরকম করে চিন্তা ভাবনা করার কোনো দরকার নাই অ্যান্ড আমার বিয়ে হবে না আমি ডিরেক্টলি বাবাকে তোমার কথা বলবো এই বলে আমি তখন কাপড় চোপড় প
সত্তর চরিত্র ঠিক থাকবে কেমন করে মানে আমি আসলে ওই সময় মানে জানি না যে আমি এই কথাটা কেন বললাম এটা আমি নিজেও জানি না যে ঠিক ওই মুহূর্তে এই কথাটা আমি কেন বললাম যে কুত্তার বাচ্চা মুখ সামলায় কথা বলছে আমি তো জিব্বা টেনে ছিঁড়ে ফেলবো এটা আমি আমার বাবাকে বলছি জীবনে কোনো দিন আমি বাবার দিকে তাকায় কথা বলি নাই আমার জীবনে কোনো দিন আমি বাবার চোখের দিকে তাকায় কথা বলি নাই অথচ যেদিন আমার মৃত মায়ের চরিত্র নিয়ে আমার বাবা কথা বলতেছিল ওইদিন আমি সহ্য করতে পারলাম না কারণ আমার মা তো আত্মহত্যা করে মারা গেছে একটা মানুষ আত্মহত্যাকে সবাই ঘৃণা করে আত্মহত্যাকে সবাই বলে যে আত্মহত্যা মহাপাপ হ্যাঁ আত্মহত্যা মহাপাপ আত্মহত্যা করা অন্যায় অপরাধ কিন্তু একটা মানুষ কখন গিয়ে আত্মহত্যা করে ভাই আমি যদি আপনাকে বলি যে আপনি আপনার হাতের একটা অংশ কাটেন তো পারবেন অথচ এই মানুষটা পুরো জীবনটাকেই কেটে ফেলে ট্রেনের নিচে পড়ে দুই টুকরা হয়ে যায় নিজেকে নিজে রশির সাথে বেঁধে ফাঁসি দিয়ে মারা যায় বিষ খেয়ে মারা যায় আমি যদি আপনাকে বলি যে ছোট্ট একটা কংক্রিট খান আপনি খাবেন খাবেন না অথচ এই মানুষ বিষটা খেয়ে ফেলে জানে যে বিষটা খেলে তার প্যাডের ভিতরে সব কিছু কেটে কেটে টুকরো হয়ে যাবে তো মানুষটা খেয়ে ফেলে একটা মানুষ কখন বিষ খায় একটা মানুষ কখন আত্মহত্যা করে তখন যখন যার এই যার এই পৃথিবীতে আর কোনো আশা থাকে না কোনো বর্ষা থাকে না আমার মায়ের তো কোনো আশা আর বর্ষা ছিল না না থাকার কারণে তো আমার মা আত্মহত্যা করে মারা গেছে তাহলে আমার বাবা কেন আমার মায়ের চরিত্র নিয়ে কথা বলবে আমার বাবা যদি সত্যি আমার মাকেই ভালোবাসত তাহলে বাবা তো জীবনে সেকেন্ড বিয়ে করতো না বাবা কেন দ্বিতীয় বিয়ে করলো এবং দ্বিতীয় বউয়ের কথায় কেন বাবা উঠে বসে উঠে বসে সেই বাবা কেন আমার মৃত মাকে নিয়ে কথা বলবে সহ্য করতে পারি নেই বলে আমি তাকে সেদিন এই নোংরা বাসায় গালে দিয়েছিলাম ও আমাকে তখন বলল যে তুই আমার ঘর থেকে এই মুহূর্তে বেরিয়ে যাবি এবং আমি আজকের পর থেকে তোর চায়া আমার ঘরের ত্রিসীমানায় দেখতে চাই না যদি আমি কখনোই আমি যদি কখনোই দেখতে পাই যে তুই আমার বাড়ির আশেপাশে আসছিস বা তোরে আমি আমার বাসার আশেপাশে দেখছি তাহলে কিন্তু আমি সত্যি সত্যি নিজে বাবা হয়ে তোর নামে অস্ত্র মামলা দিয়ে এমন জায়গায় ঢুকাই দিব যে তুই জীবনে কোনো দিন সূর্যের আলো দেখবি না জন্মদাতা বাবা কী করে সন্তান কী কথা বলতে পারে এটা আমার জানা ছিল না এক কাপড় ওই দিন আমি ঘর থেকে বেরিয়ে গেছি বেরিয়ে সোজায় সুরে আর ঘরে গিয়ে বললাম যে সুরে গিয়ে এই ঘটনা ও আমাকে বলে ঠিক আছে তাহলে বাদ দাও তোমার আব্বার আসা বাদ দাও তুমি আমাকে বিয়ে করো আমরা একসাথে থাকবো সেদিন আমি সন্ধ্যা পর্যন্ত ওর ঘরেই ছিলাম এবং সন্ধ্যার পরে রাত আটটার দিকে সুরে আর আম্মা মানে আমাদের কাজের খালা তখন ঘরে আসে খালা আসার পরে খালা আমাকে বলে কী ব্যাপার সুমন তুমি এখানে আমি বললাম যে খালা পরে উনি আমি সবই জানি সুরে এর সাথে তোমার সম্পর্ক কত দিন কত মাস কত ঘন্টা কত দিন সব আমার কাছে জানা আছে কিন্তু তুমি কি জানো এই সম্পর্ক তোমার বাবা কখনো মেনে নেবে না আমি বললাম যে সম্পর্ক তো পর পরের কথা মেনে নেবে কি নেবে না আপনি কি জানেন যে বাবা আমার সাথে কী করছেন বলো আমি সবই জানি তোমার বাবা আজকে তোমাকে ঘর থেকে বের করে দিচ্ছে কালকে আবার নিয়ে যাবে কিন্তু আমার মেয়েকে কি নিবে আমার মেয়েকে তো নিবে না আমি বললাম যে আপনার মেয়েকে যদি আমার বাবা মেনে নাই নেয় তবে আমি আপনার মেয়ের সাথেই থাকবো উনি আমাকে বলে পারবা এই চার সালা একটা ঘরের ভিতরে বস্তির মধ্যে থাকতে আমি বলি পারবো না কেন অবশ্যই পারবো উনি আমাকে বলে দেখো কিন্তু পরে আবার বইল না যে পারবা না আমি বলি পারবো সুরহিয়ার ভালোবাসা পাইলে আমি মাটির ঘরে কেন কাদা মাখা ঘরেও আমার জীবন কাটাইতে পারবো আপনি কোনো চিন্তা করবেন না আপনি শুধু সুরিয়ার সাথে আমার বিয়েটা দিয়ে দেন সেদিনই রাতের বেলায় প্রায় আট লক্ষ টাকা কাবিনে সুরহিয়ার আম্মা সুরিয়ার সাথে আমার বিয়ে করাই দেয় এবং সেই ভাঙা টিনের ঘরেই ওই রাতে আমাদের বাসর হয় বাসর হওয়ার পরে আমি ওনাদের বাসায় থাকতেছি অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে একটা মুহূর্তের জন্য আমার বাবা আমার কোনো খবর নেয় না আমি একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম এবং প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম আমার যে খরচ লাগতো এই খরচের একটা টাকাও আমার বাবা আমাকে দেয় নেয় আমি প্রায় তিন মাসের জন্য তিন মাসের মতো সুরিয়ার সাথে থাকি ওই তিন মাস আমার বাবা একটা মিনিটের জন্য আমাকে এইটা ফোন করে জিজ্ঞেস করে নি যে আমি কোথায় আছি কেমন আছি কোন অবস্থানে আছি কোনো কিছুই বাবা জিজ্ঞেস করে নেয় তিন মাস পরে আমি নিজেই একদিন বাধ্য হয়ে বাবার নাম্বারে কল করি শত হোক সে তো আমার বাবা টাকার জন্যও কল করি না বা কোনো কিছুর জন্যই কল করি না শুধু কল করি যে বাবা কেমন আছে এই জিনিসটা জানব কারণ শত হইলে তো তার উরুষ থেকে আমার জন্ম হয়েছিল এটার জন্য আমি তখন আমার বাবাকে আবারও কল দিলাম কিন্তু কল দেওয়ার পরে বাবা আমার আর নুন একটা নাম্বার ছিল ওই নাম্বারটা বাবা চিনতো না নাম্বারটা রিসিভ করে যখন হ্যালো বলেন বলল যে বাবা আমি সুমন এটা বলার সাথে সাথে ফোন লাইনটা কেটে দিল আমার এরপরে আমার এই নাম্বারটা ব্লক লিস্টে দিয়ে দিল পরিশেষে আমি আসলে ওখানে টিউশন ফি অনেক টাকা টিউশন ফি মিলে তারপরে অনেক টাকা দিতে হতো অত টাকা আমার কাছে নাই আমি অত টাকা দিতে পারলাম না এবং আমি ঘর থেকে বেরিয়ে আসার পরে আমি যে সুরেয়াকে বিয়ে করছি এটা বাবা জানতে
আমার তখন আসলে আর পড়াশোনার কোনো রকমের মন মানসিকতা ছিল না আর পড়াশোনা করতে যে পরিমাণে টাকার প্রয়োজন তার কুড়ি করেও আমার কাছে ছিল না আমি তখন একেবারে নিরুপায় হয়ে গেলাম নিরলস হয়ে গেলাম চুপচাপ হয়ে গেলাম সব কিছু সহ্য করে আমি তখন কাজ খুঁজতে শুরু করলাম বাইরে যে মানুষটা কোনো দিন প্লেট টান দিয়ে ভাত খাইনি আমি সেই মানুষটা এমন কাজ চট্টগ্রাম শহরে করেছি কেউ বললে বিশ্বাস করবে না আমি এমনও দিন গেছে যে আমি চট্টগ্রামের কিছু কিছু জায়গা আছে যেগুলো এরকম উঁচা উঁচা হয় মানে নিচ থেকে উপরের দিকে উঠতে হয় পাহাড়ের মতো রাস্তা অনেক সময় ব্যান গাড়িওয়ালা অনেক সময় ঠেলা গাড়িওয়ালারা এই রাস্তা দিয়ে আসতো মাল ওঠানোর জন্য আমি তখন কী করতাম পিছন থেকে তাদেরকে ধাক্কা দিতাম ধাক্কা দিয়ে গাড়িটা উঠিয়ে দিতাম মানে ব্যান গাড়ি বা ঠেলা গাড়িগুলো উঠিয়ে দিতাম উঠে দেওয়ার পরে বলতাম যে কাকা দেন না কটা টাকা পাঁচ টাকা কেউ দশ টাকা এরকম করে দিত মানে এত যে খারাপ লাগতো মাঝে মাঝে অনেক মানে রিক্সা আটকায় যেত রিক্সা উঠতে পারতো না আমি তখন নিচে পিছন থেকে রিক্সায় ধাক্কা দিতাম ধাক্কা উঠে দিতাম উঠে দেওয়ার পরে তখন ওইখানে টাকা ছেলে টাকা দিত এমন করেও আমার অনেকগুলো দিন কাটে পরে আমি আমার একটা বন্ধুর মাধ্যমে একটা চাকরি পাই একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি পাই আমার বন্ধু এই চাকরিটা ব্যবস্থা করে দেয় মোটামুটি বেতনও ভালো ছিল এই চাকরিটা পাওয়ার পরে আমি ভালো করেই চলতেছিলাম কিন্তু চাকরিটা যেদিন পাইলাম ভাই তার তিন দিন পরে এমন একটা নিউজ পাইলাম আমার কাছে মনে হলো যে এর চেয়েও খারাপ সংবাদ আমার জন্য আর হতে পারে না আসলে খারাপ সংবাদ এরকম তো অনেকে আসছে বাট এই সংবাদটা আমার কাছে একটু অন্যরকম ছিল কারণ আমার আপন মা ছিল না আমার মা মারা গেছিল আমি সৎমায়ের কাছে থাকতাম আমার বাবা মির্জাফর আমার বাবা আমার বাবা হচ্ছে তার যে ভারী এবং তার গ্রামের যত জায়গা সম্পত্তি যা এর মাঝে কিন্তু আমার দাদা দাদি দুজনে মারা গেছিল কেউ ছিল না আমার গ্রামে একটা কাকা ছিল ওই কাকা যে সম্পদ পাইত এছাড়া বাকি যে সম্পদ ছিল গ্রামের এবং শহরের যত সম্পদ ছিল আমার বাবার সমস্ত সম্পদগুলো আমার ছোট ভাই আর আমার ছোট বোনের নামে লিখে দিছে এবং আমার সৎমায়ের নামে আমি এটা যেদিন শুনলাম শোনার পরে আমি বললাম যে মানুষ খারাপ হয় দুনিয়াতে আমি খারাপের গল্প শুনেছি কিন্তু একটা বাবা যে এতটা খারাপ হতে পারে আমি এটা কখনো স্বপ্নেও চিন্তা করিনি সমস্ত সম্পদগুলো আমার ছোট ভাইয়ের নামে আর আমার বোনের নামে আমার মায়ের নামে লিখে দেয় তো যাই হোক আমার বাবা লিখে দিস আমার তো কিছু করার নাই সম্পদ তার সে কি কালাচুরকে দিবে না কি করবে এটা তার ব্যাপার যাই হোক আমি এরকম করে চাকরি করতেছি এরকম করে চাকরি করতেছি ভালোই দিনকাল কাটতেছে তো আমার বউ একদিন আমার অফিসের বসের গল্প আমি সবসময় করতাম আমার বস একটু অন্যরকম ছিল আর কি মানে একটু ভালো জামা কাপড় পরতো একটু স্মার্ট থাকতো মানে একটু অন্যরকম ছিল আর কি আর আমার ফোনের মধ্যে আমার বসের অনেকগুলো ছবিও ছিল তা আমার বউকে দেখাইতাম যে আমার বস কিন্তু একটু মধ্যবয়স্ক ছিল আর কি মানে মধ্যবয়স্ক থাকলেও মাথায় কোনো চুল টুল ছিল না এত স্মার্ট চলাফেরা করতো ছোটো বাচ্চাদের মতো ছোটো ছেলেদের মতো গলার মধ্যে সেন পড়তো হাতে ব্যাস লাইট পড়তো মানে ইয়াং বয়সী ছেলেরা যেরকম করে চলে না এরকম করে মানে চিরে বিরা ফ্যান পড়তো মানে কেমন যে একটা অবস্থা আমি আমার বউকে নিয়ে সবসময় হাসাহাসি করতাম যে দেখো আজকে আমার বস এটা করছে আজকে আমার বস ওইটা করছে এগুলো এগুলো আমি ওকে সবসময় বলতাম তো ও আমার সাথে খুব হাসত ও কিন্তু তখন কলেজেই পড়তো তখন ইন্টার পরীক্ষা দিয়েছে ইন্টার পরীক্ষা দেওয়ার পর অনার্সে ভর্তি হয়েছে মানে অনার্সে পড়তেছে এরকম অবস্থা তা আমি কোনো বাচ্চা টাচ্চা নেই নে আর ওরও কথাও বাচ্চা নেবে না ও নিজে পড়াশোনা করে নিজের পায়ে দাঁড়াবে দেন এরপরে ও ভেবে নেবে এরকম একটা চিন্তা ভাবনা তো ওই এর জন্য আমি ওকে আর কোনো কিছুতে প্রেশার দিচ্ছি না এরকম করে চলতে চলতে অনেক দিন কেটে গেল মানে অনেক দিন আমার পসের সাথে অনেক রকমের দুষ্টমি হইতো কথাবার্তা হইতো তো এবং আমার বউ মোটামুটি অনেক মানে ভালোভাবেই এটিয়া করতো সময়গুলো খুব ভালো করে কাটতেছিল এরকম করতে করতে আমাদের একজন কুমিল্লার কলিগ ছিল আমাদের সাথে কাজ করতো হামিদ ভাই নামের তো ওই কলিগটা তখন হঠাৎ করে একদিন মানে কি একটা ব্যাপারে যেন আমাকে বলতেছে দোস্ত তোর বউটা অনেক সুন্দর আমাকে এটা বলছে আমাদের বস কিন্তু আবার একটু অন্যরকম আর কি মানে একটা সুন্দর মহিলার গল্প কোথাও শুনছে বা একটা সুন্দর মহিলার কথা কোথাও শুনছে মানে উনি পুরো পাগল হয়ে যায় এরকম অবস্থা মানে এরকম আর কি তো পরে আমাকে বলতেছে আমার বন্ধু বলতেছে হামিদ ভাই বলছে যে এত বস দোস্তর বউটা অনেক সুন্দর এটা বলে আমার বস তখন মানে পাশেই ছিল কোনো একটা মানে কী জানি দেখতেছিল বস তখন কথাটা শুনছে শোনার পর আমার বলতেছে হ্যাঁ সুমন বসের দেখাইলে না বউরে বস দেখাইলে কী হবো বউকে বস নিয়ে যাব আমি বললাম যে বস দেখাবো তো সমস্যা নেই আমার ওয়াইফকে স্যার আপনি দেখলে প্রবলেমটা কি হবে তো বললে কই দেখাও না একটু দেখে অন্তত জ্বালাটা মিঠাই তুমি তো জানো আমি তো একটা কালা বউ নিয়ে সংসার করি স্যারের বউ অনেক কালো ছিল আর কি অনেক কালো ছিল বাট অনেক গ্রাজুয়েট অনেক শিক্ষিত তো পরে আমি তখন সুরের একটা ছবি বের করি বের করে আমি হচ্ছে স্যারের সামনে ছবিটা দিই এবং ছবিটা দেওয়ার পরে স্যার জানে আমার দিকে একটু কেমন করে তাকে বলছি তোমার বউ আমি বললাম হ্যাঁ এটা আমার বউ স্যার বলি শিওর আমি বললাম যে হ্যাঁ শিওর কেন স্যার মিথ্যে বলবো কেন তো আমার ওই হামিদ হামিদ
আমিলাম না কোনো ঝামেলা হয় না বাট একটা ব্যাপারে আমার কাছে অন্যরকম মনে হলো আমার বস মনে হয় একটু লুবি টাইপের লোক তো আমাকে বলে হ্যাঁ তা তো হবেই তুমি তো প্রত্যেক দিনে বলো আমি বললো যে তোমার ছবিটা এমনি এমনি দেখলো দেখার পরে ও আমাকে বলতেছে যে এই এটা কি তোমার ও বিশ্বাস করে না এবং তোমাকে দেখার পরে সালা এতটাই জেলার ছিল ও আমার সাথে একটা কথাও বললো না তো আমাকে বলো বাধ্য তুমি ফ্রেশ হয়ে আসো খাওয়া দাওয়া করো আমি যেমন ফ্রেশ হইলাম ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে খাওয়া দাওয়া করতে বসলাম টেবিলে বসলাম বসার পরে খাওয়া দাওয়া করে রাতে দুজনে শুইতে গেলাম আমার আমায় শাশুড়িকে দেখলাম মানে সুরের মাকে দেখলাম উনি একটু অসুস্থ তো ওনার সাথে একটু কথাবার্তা বলো আমি শুইতে আসলাম আসার পরে আমার বউ আমাকে বলতেছে যে তোমাকে একটা কথা বলবো শুনবা আমি বললাম হ্যাঁ শুনবো শুনবো না কেন বলো না আমাকে বলে বাবু তুমি না এই চাকরিটা ছেড়ে দাও ডিরেক্টলি এবং বলো কি চাকরিটা এত কষ্ট করে পাইছি স্যালারিও এত ভালো এটা ফালতু বসের কারণে আমি চাকরি ছেড়ে দিব ও আমাকে বলে তুমি আমার জন্য লাইফে এত কিছু করতে পারছো এটা করতে পারবো না অ্যাটলিস্ট এই কাজটা তো করতে পারো আমার জন্য চাকরিটা ছেড়ে দাও আমি বললাম সুরেয়া জানো এই শহরে একটা চাকরি পাওয়া কত কঠিন আর এই চাকরিটা আমি কত কষ্ট করে পাইছি তোমার কি মনে হয় যে আমি চাইলে আরেকটা চাকরি পেয়ে যাব কোনো দিনও না এত সহজে চাকরি পাওয়া যায় না আমি চাকরিটা ছেড়ে দিলে মহা বিপদে পড়ে যাবো তুমি এমন কথা বলো না ও আমাকে বলতেছে প্লিজ চাকরিটা ছেড়ে দাও আই রিকোয়েস্ট আমি দেখুন বললাম কেন ও আমাকে বললাম আমি জানি না শুধু বলবো তুমি চাকরিটা ছেড়ে দাও ওর কথাগুলো আমি কিছুই বুঝলাম না আমি তখন শুয়ে আছি আমাকে আর এরপরের দিন বস আমাকে একটা কল আমি অফিসে গেলাম না বস আমাকে একটা কলও দিয়ে বলল না যে অফিসে আসো এটা আমাকে বলল না তিন দিন পরে আমি তিন দিন পর্যন্ত অফিস অফিসে এসে সবাই আমাকে কল দিচ্ছে যে কী ব্যাপার সুমন ভাই আসতেছেন না কেন আসেন না কেন সবাই কল দিচ্ছে আমি যাই না তিন দিন পরে আমি তখন রিজাইন লেটার লিখলাম আমার বউ আমাকে ইচ্ছে করে লেখালে জোর করে তিন দিন পরে আমি রিজাইন লেটারটা নিয়ে আমি বসের মানে অফিসে গেলাম বসের অনেক মক কালো গিয়ে বললাম যে বস আমি চাকরি করব না বস তখন আমাকে বলতেছে চাকরি করব না কেন কারণ কি আমি বললাম যে কোনো কারণ নাই আমার ভালো লাগতেছে না আমি জন্যই করবো না উনি আমাকে বলে চলো তোমার সাথে কথা আছে এটা বললো কথা আছে কথা আছে বলে বস করে রিজাইন লেটারটা রাখলো টেবিল আমাকে নিয়ে বেরোলো বসের গাড়ি দিয়ে বেরোলো বস বসের বাসার দিকে যাচ্ছে আমি বললাম যে বস বাসায় কেন যাচ্ছেন আমাকে বললো বাসায় চলো তোমার সাথে কথা আছে বাসায় নিয়ে গেল বসের ড্রয়িং রুমে নিয়ে গেল বলো যে এখানে বসো আমি একটু আসতে সেটা বলো বসে ওয়াশরুমে গেল কী কাটানো আমি কিন্তু বুঝি না ওয়াশরুম থেকে উনি বেরোয়ার পরেই প্রায় দশ পনেরো মিনিট পরেই আট দশটা ছেলে বসের ড্রয়িং রুমে ঢুকলো এবং প্রত্যেকটা ছেলের মানে মোটামুটি লম্বা চুরে বিল্ডার্স ঢুইকেই আমার পাশে বসলো বৈশা বস বলতেছে যে সুমন তোমার ওয়াইফ আমার কাছ থেকে এ পর্যন্ত ছয় লাখ টাকা নিয়ে গেছে ছয় থেকে সাত লাখ টাকা গয়নাগাটি ছাড়াই গয়নাগাটি ছাড়াই ছয় সাত লাখ টাকা নিয়ে গেছে গয়নাগাটি মিলালে প্রায় দশ বারো লাখ টাকা হবে বা দশ পনেরো লাখ টাকা হবে ক্যাশে নিয়ে গেছে ছয় লাখ টাকার উপরে সো তুমি আমার টাকাটা দিয়ে এখান থেকে যাবা হ্যাঁ বলো স্যার এগুলো আপনি কী বলেন আমার বউ পরে বলে হ্যাঁ তোমার বউ প্রমাণ চাও আমি বললাম দেখান বস তার মোবাইলে এমন কিছু প্রমাণ আমাকে দেখাইলো যেগুলো দেখার পরে আমার মাথা তখন আসমানটা ভেঙে পড়ছে আমি বললাম কদিনের রিলেশান বস বলে প্রায় আট মাস আট মাস আমার সাথে রিলেশান এবং আমার কাছ থেকে এইভাবে টাকা নিয়ে গেছে সব প্রমাণ স্যারের কাছে আছে একদম অ্যাকুরেট প্রমাণ আছে আমি বললাম স্যার আপনি তো জানেন আমি আপনার একটা টাকাও দিতে পারবো না একটা টাকাও দেওয়ার আমার সমর্থ নাই উনি আমাকে বলে টাকা দিয়ে দেওয়াই লাগবে কীভাবে দিবে আমি জানি না তুমি এখান থেকে টাকা দিয়ে বের হবো আমি বললাম বস আমি আপনাকে টাকা দিতে পারবো না আমার পক্ষে আপনাকে টাকা দেওয়া সম্ভব আমি দেবো কোথেকে আমার শরীরটা ছাড়া আমার কাছে আর কিছু নাই ঠিক এটা বলার পরে ওখান থেকে একটা ছেলে উঠলো লম্বা করে উঠে আমার লাথি মারল কিন্তু সোফা থেকে পড়ে গেছে আপন ভাই জানেন আপনি কতদূর বিশ্বাস করবেন যে আমাকে এমন পিটান পিটাইছে কীরকম মারছে আমাকে আমার সেন্সলেস হয়ে গেছে আমাকে হসপিটালে ভর্তি করাইছে আমি টানা চোদ্দ দিন চট্টগ্রাম মেডিকেলে ভর্তি ছিলাম চোদ্দ দিন পরে আমার বউ আমার শাশুড়ি আমাকে মেডিকেল থেকে নিয়ে আছে আমার বউ আমাকে নিয়ে যাওয়ার পরে বউ ঘর থেকে বেরোইত না ঘরের ভিতরেই থাকতো এবং ওর ইন উঠে উঠে নেওয়ার জন্য অনেকে আসছে আবার আমি জানি না আমার বাসার বাড়িও লাগে কেন আমার বউয়ের পক্ষ নিয়ে বারবার সবার সাথে ফাইটিং করে যাচ্ছে যখনই তাকে উঠে নিতে আসতো ঘর থেকে আমার বাড়িওয়ালা পুলিশ ফোন করে দিত মানে এরকম ঘটন যে বাড়িওয়ালাকে নিজের মেয়ের মতো করে আগলায় রাখতো আমি জানি না কেন বাড়িওয়ালার স্বার্থ গিয়েছিলো এরকম করে ওর সাথে বাড়িওয়ালা ইনক্লোড ছিল ওর সবসময় হেল্প করতো প্রত্যেকটা ব্যাপারে হেল্প করতো মানে অনেক ব্যাপার ওকে সাহায্য সহযোগিতা করতো এবং ওকে মানে খুবভাবে হেল্প করতো আমি চোদ্দ দিনের মতো ওইখানে থাকার পরে তখন আস্
ওরা আমি পড়াশোনা করাই না আট মাস পরেও বাচ্চা কনসেপ্ট করে মানে বলতে এর আগে বাচ্চা কনসেপ্ট করে পড়াশোনা বন্ধ করে দিয়ে আমি বাচ্চা নিব মানে আমার শাশুড়ি আমাকে বলতেছে বিবি নাও অ্যান্ড বিবি নিলেও ভালো হয়ে যাবে বিবি নিলে ভালো হবে ওকে বাচ্চা নিতে বলো তা আমি তখন ওকে বিবি কনসেপ্ট করাই আট মাস পরে আমার শাশুড়ি মারা যায় আমার ওই ঘটনার পরে আট মাস পর আমার শাশুড়ি মারা যায় এবং ইনি হার্ট অ্যাটাক করে মারা যায় ইনি মারা জেলে ওনাকে যদি আমি দাফন করতে যদি আমার বাবাও আসে ওনার জানা যাতে কিন্তু আমার বাবা আমার সাথে কোনো কথা বলে না বাবাকে দেখি সালাম দিই বাবা সালামের উত্তরও দেয় না আমার শাশুড়িকে মাটি দিয়ে দিলাম শাশুড়িকে মাটি দেওয়ার পরে আমার একটা মেয়ে সন্তান হয় সোহানা আমি তার নাম রাখি সোহানা হয় আমার মেয়েটা হয় মেয়েটা হওয়ার পরে এদিন হচ্ছে আমার যে বাড়িওয়ালা ছিল ওই বাড়িওয়ালা কী করছে এই বাড়িটা অন্য কোথাও বিক্রি করে উনি তখন ইতালি চলে গেছে উনি ইতালি চলে গেছে ইতালিতে আসে উনি কী কেন গেছে বা কেন গেছে আমি জানি উনি ওনার ওয়াইফকে নিয়ে চলে গেছে তো আমার সোহানা হইলো সোহানা মোটামুটি অনেকটাই বড় বাট আমার তখন কোনো কাজ নাই আমি এখানে কাজের জন্য খুঁজি ওইখানে কাজের জন্য খুঁজি আমি কোথাও কাজ পাই না তো ওই সময় ওর বউ হঠাৎ করে আমাকে বলতেছে যে একটা কাজ করো তুমি তোমার বাবার কাছে যাও গিয়ে কয়টা টাকা এনে দাও এভাবে তো জীবন চলতে পারে না তুমিও কোনো চাকরি বাকরি করো না কোনো চাকরি বাকরি পাও না ঠেলা গাড়ি ব্যান গাড়ি ছেলে তো আর জীবন চলে না তুমি গিয়ে তোমার বাবার কাছ থেকে কিছু টাকা এনে আমাকে দাও আমি ইতালিতে যাব আমি একটা লোকের সাথে কথা বলছিলাম আমাদের বাসায় জাগের বাড়িওয়ালা ছিল সে আমাকে নিয়ে যাবে মাত্র অল্প কয়েক লাখ টাকা হইলে হয়ে যাবে আমাকে বলতেছে আমি তখন বললাম যে কত লাখ টাকা দরকার ও আমাকে বললে তুমি আমাকে এখন তিন লাখ টাকা দিলে হবে তিন লাখ টাকা দাও তাই আমি বললাম যে আমি এখন তিন লাখ টাকা কোথায় পাবো আমার কাছে কি এত টাকা আছে আমাকে বলে আমি তিন লাখ টাকা দিলে ইতে ইতালি চলে যেতে পারবো দাও টাকা আমি বললাম আমার তো কাছে তো টাকা নাই আর তুমি যেই মানে আমি তাকে এই প্রথমেই প্রশ্নটা করি এই পর্যন্ত করি নাই যে তুমি যে আমার বসের কাছ থেকে টাকা নিছিলা ওখান থেকে তো বসের কাছ থেকে ছয় লাখ টাকা নিলা গয়নাঘাটি নিলা আমি তো কখনো তোমার গায়ে কোনো গয়না দেখি নাই গয়নাঘাটি স্বর্ণগয়না এগুলো কি ও তখন চুপচাপ বলে একটা কুত্তারে খাওয়াইছিলাম আমি বললাম মানে বুঝি নাই ও বলে আমার একটা অন্য ছেলের সাথে রিলেশান ছিল আমি ভাবছিলাম যে ও বিদেশে যাবে প্রতিষ্ঠিত হবে ও ফ্রান্সে যে গেছে ভাবছিলাম যে তোমারই নিয়ে যাবে ফ্রান্সে যাওয়ার পরে কিন্তু ওই বেয়ে মানে ফ্রান্সে যাওয়ার পরে আর আমার সাথেও একটা মিনিটের জন্য কোনো যোগাযোগ রাখে নাই থাকতো তুমি আমি বললাম তো তুমি বসের কাছ থেকে টাকা এনে ওকে কেন দিছিলা ও বলে ওই যে ও আমাকে স্বপ্ন দেখাইলো যে ও বিদেশ যাবে যাওয়ার পরে তোমাকেও নিয়ে যাবে আমি বললাম যে আমাকে নিয়ে যাবে না তোমাকে নিয়ে যাবে ও বলে যাই হোক একজনকে তো নিয়ে যাই তো গেলে তো আমাদের পরিবারটা অন্তত ডাবলাফ হতো এটা তো আর করে নেয় ও নিজে গিয়ে নিজে চেঞ্জ হয়ে গেছে যা করবি স্যার আল্লাহ করবে আমি তখন বললাম বৌ রে তুমি অন্য কাউরে টাকা খাওয়াইলা আর আমাকে আমার বস মাহিরা শৈলের রক্ত ঝরাইলো তারপরেও চুপচাপ মনে হয় আমার জীবনটা ফুটবলে ছিল এটার জন্যই হয়তো আল্লাহ আমাকে দুনিয়াতে পাঠাইছে আমি কোনো প্রতিবাদ কোনো কিছুতেই করতে পারি না এবার টাকার জন্য ও পাগলা কুত্তে হয়ে গেল আমাকে টাকা দাও আমাকে টাকা দাও টাকা দাও আমার মেয়েটা তখন মোটামুটি প্রায় এক বছর মতো হয়েছে এক বছর দেড় বছর মতো হয়েছে অনেকটাই বড় হয়ে গেছে মানে টাকার জন্য যে এমন অবস্থা ঘটতেছে আমি আসলে বলে বুঝাইতে পারবো না মানে এরকম অবস্থা টাকার জন্য এত কান্নাকাটি করে মানে এত পাগলামি করতেছে তো মানে ও আমাকে বলতেছে লাস্ট পর্যন্ত আমাকে এটা বলতেছে যে মানে আর না পাই রে আমাকে এটা বলছে তুই আমাকে তালাক দে আমাকে তালাক দে আমাকে তালাক দে আমাকে আমাকে আমার মানে কাবিনের টাকা দিয়ে দে মানে আমাকে আবার কাবিনের টাকা দিয়ে দিয়ে আমি আমার কাবিনের টাকা নিয়ে বিদেশ চলে যাব আমি তোর সাথে এভাবে ডাল বাদ খেয়ে থাকতে পারবো না আমার মেয়েটার একটা ভবিষ্যৎ আছে আমার মেয়েটার জন্য হইলো আমাকে কিছু একটা করতে হবে আমি তখন আর পারতেছিলাম না যে ও অন্তত তিন লাখ টাকা ওকে দিতে হবে তিন লাখ টাকা দিলে ও সহ ইচ্ছা আমাকে ছেড়ে চলে যাবে ও কোনো ঝামেলা করবে না আর তিন লাখ টাকা যদি আমাকে না দিই তাহলে অনেক ঝামেলা করবে পরে আমি বুঝতে পারতেছিলাম না যে এই মুহূর্তে আমার কি করা যায় মানে কি করতে পারবো আমি কিছুই বুঝি না তারই আট নয় দিন পর আমার মেয়েটার নিমোনিয়া হয় নিমোনিয়া হয় নিমোনিয়া হওয়ার পরে আমি তাকে হসপিটালে নিয়ে যাই নিমোনিয়ার ঘরে হসপিটালে নিয়ে যায় একটা প্রাইভেট হসপিটাল ছিল ওইখানে আবার একজন মেয়ে বন্ধু আমার ডাক্তার ছিল ডাক্তার রেহানা আমার বন্ধু ছিল বন্ধুকে অনেক কৃতজ্ঞ ওর এখানে যাওয়ার পরেই আমি ওর মেয়েটাকে দেখাই দেখার পরেই আমি ওর কাছে এমন এমন বলি যে দোষ এমন এমন ঘটনা আবার গাইনি ডাক্তার ছিল তো বললাম যেন আমাকে বলে দেখ হাই রে কোপাল এ একটা মহিলা আমাকে নাম্বার দিয়ে গেছে যে যদি একটা সন্তান পাই মহিলাকে দিতে মহিলা পাঁচ লাখ টাকা দেবে যদি একটা সন্তান পাই পাঁচ লাখ টাকা দিবে বাচ্চা নিয়ে যাবে পাঁচ লাখ টাকা দিয়া ওই মহিলা আর অথচ তোর বউ এরকম বাচ্চাটারে রেখে বিদেশ চলে যাওয়ার জন্য পাগল হয়ে গেছে
তবে আপনি অন্য কোথাও আর বাচ্চা বাচ্চা দেখেন না উনি আমাকে বলে ঠিক আছে পরে আমি ঘরে গেলাম ঘরে যাওয়ার পরে বসে আছি আমার বলে আমি বললাম যে তোমার কি ভিসা ভিসা সব কিছু রেডিও আমাকে বলে জাস্ট টাকা দিলে আমার ফ্লাইট হয়ে যাবে বললাম কত দিনের মধ্যে বলে পনেরো দিনের মধ্যে আমি তখন পনেরো দিনের মধ্যে হয়ে যাবে তো ও বলে হ্যাঁ পনেরো দিনের মধ্যে হয়ে যাবে তুমি জাস্ট আমাকে টাকাটা দিলে আমি পনেরো দিনের মধ্যে যেতে পারবো আমি তখন মহিলার কাছে গেলাম মহিলার কাছে গিয়ে বললাম যে আপনি আমাকে টাকাটা দেন আমি পনেরো দিন পরে আমার বাবাকে আপনার কাছে দেবো উনি বলে যে না এক হাতে টাকা দিবা অন্য হাতে মানে এক হাতে টাকা দিব অন্য হাতে বাবু দিবা এভাবে এছাড়া আমি টাকা দিব না কারণ টাকা দিলে তুমি যদি টাকা নিয়ে চলে যাও আমি তখন বললাম যে দেখেন আমি টাকা নিয়ে যাব না উনি আমাকে বলে বিশ্বাস নাই আমি ভাবলাম যে আমার বন্ধুকে বলি ব্যাপারটা ডাক্তারকে বলি রেহানাকে বলি আবার ভাবলাম রেহানাকে বলি তো রেহানা আবার অনেক ঝামেলা করব আমাকে এভাবে করতে দেবে না কারণ আমার বন্ধু বান্ধব ফ্রেন্ড সার্কেল আসে তো ওদেরকে নিয়ে আরও ঝামেলা মানে অনেক ঝামেলা ক্রিয়েট করবে আমি তখন মানে কি করব আসলে আর বুঝতে পারতেছিলাম না এমন অবস্থা লাস্ট পর্যন্ত আমি বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে আপনি টাকা দেন আমি দেখি কি করা যায় টাকা দেন পরে উনি আমাকে বলে যে না তুমি যদি এভাবেই নাও তাহলে আমি তোমাকে দেবো তা না হলে দেবো না পরে আমি বলি যে আপনি আমার কাছে কি ডকুমেন্ট চান আপনি আমাকে ডকুমেন্টের কথা বলেন সব ডকুমেন্ট দেবো পুরো টাকা না দেন অর্ধেক টাকা দেন উনি আমাকে বলে ঠিক আছে অর্ধেক টাকা দিব কিন্তু পনেরো দিন আগে দেব সাত দিন পরে আমাকে বাবু দিয়ে দিতে হবে তুমি স্ট্যাম্পে দিবা তোমার আইডি কার্ড সব কিছু ঠিক আছে পরে আমার আইডি কার্ড মার সব কিছু দিয়া আমি ওনার কাছ থেকে আড়াই লাখ টাকা নিই আড়াই লাখ টাকা নেই আড়াই লাখ টাকা নেওয়ার পরে আমি স্ট্যাম্পে সিগনেচার টিগনেচার করি সব কিছু দেখাই সব ডকুমেন্ট দেওয়ার পর আড়াই লাখ টাকা নেই নিয়ে আমি যখন এটাকে আমার বউর হাতে দিই আমার বউ তো টাকা পাই মহা খুশি মানে ওরে আমি তো মানে পাগল হয়ে গেছে ও টাকা নিয়ে জমাও দিছে আমি জানি না কিভাবে জানি বিষাও কিভাবে রেডি সব কিভাবে রেডি মানে আগে মনে হয় সব কিছু করা ও কোনো একটা দালালের খপ পরে পড়ছে আমি বুঝতে পারি ওই সময় বুঝতে পারি কিন্তু ওকে আটকানোর ক্ষমতা আমার নাই ওকে আটকাইতে পারবো না আমি বললো আমার কথা বিশ্বাস করবে না আমি জানি ও দালালের খপ পরেই পড়ছে পরে আড়াই লাখ টাকা আমি ওকে দিই দেওয়ার পরে আড়াই লাখ টাকা দেওয়া তখন ইয়ে করে তো এদিকে সাত দিন কেটে যাওয়ার পরে ওই মহিলা কল দিতেছে যে বাবু দিয়ে যাও না কেন সাত দিন কেটে গেছে বাবু কেন দাও না আমি পরে সাত দিন পরে আমি ওরে বললাম যে শোনো আমি তোমাকে পুরো টাকাটাই দিব এরপর তুমি চলে যাও আমি আমার মেয়েকে নিয়ে কক্সবাজার চলে যাব ও আমাকে বলে কি বলো আমাকে এই সাত দিন আমাকে এইভাবেই রেখে যাবা আমি বললাম আমার ভালো লাগতেছে না কারণ মেয়েটা তোমার কাছ থেকে একটু দূরে থাকুক সাত দিন আমি তার একটু মতি গতি দেখি যে কেমন কী অবস্থা কী করে না করে কারণ সাত দিন পরে যদি দেখি যে বেশি পাগলামি করে তাহলে তো রাখতে পারবে না ও আমাকে বলে মানি বলো যে সাত দিন একটু ইন্টার্নিং করাবো আর কি তোমার কাছ থেকে দূরে কোথাও নিয়ে রাখবো সাত দিন এই সাত দিনের মধ্যে দেখি মেয়ে কোনো পাগলামি করে কিনা তো আমাকে বলে তুমি এত চালাক হ্যাঁ বললাম হ্যাঁ পরে আমি বাবুরে নিয়ে গেলাম নিয়ে মহিলার কাছে দিয়ে দিলাম বাকি টাকাটাও নিলাম নেওয়ার পরে অন্য একজনকে দিয়ে আমার বউয়ের কাছে টাকাটা পাঠাই দিলাম ওর যে পঞ্চাশ হাজার টাকা ছিল ওই টাকাটা পাঠাই দিলাম আর দুই লাখ টাকা আমি তখন ওই মহিলাকে দিয়ে দিলাম যে আমার লাগবে না আমার তিন লাখ টাকায় হবে দু লাখ টাকা আমি মহিলার কাছ থেকে নিলাম পরে আবার টাকাটা ফেরত দিলাম যে আমার মেয়েটা যাতে ভালো থাকে আমার মেয়ের জন্য আমি বাবা হিসাবে উফ আমার মেয়ের জন্য আমি বাবা হিসাবে দুই লাখ টাকা দিয়ে গেলাম যে দুইটা লাখ টাকা আপনি আমার মেয়ের জন্য আমি দিলাম এসে ফাদার হিসাবে তো দুই লাখ টাকা মহিলার হাতে দিয়ে আমি তখন কক্সবাজার চলে গেছি চট্টগ্রাম থেকে সাত দিন আমার বউ যদি একটা বার কল দিয়ে এটা বলতো যে ওই সময় ভিডিও কলও আছে যে একটা বার ভিডিও কল দিয়ে মেয়েটাকে একটু দেখাও আমি খুব ভয় পাইছিলাম ছো যদি বলে ভিডিও কল দিয়ে মেয়েকে দেখানোর জন্য একটা বার ভিডিও কলও দিতে বলে নাই ও ঠিকই ছিল মেয়ে কেমন আছে ভালো আছে খাচ্ছে খাচ্ছে ভালো আছে আছে এক সপ্তাহ করে ও ফ্লাইট করে চলে গেল চলে যাওয়ার পর আমি তখন আসলাম ভাই একটা সেকেন্ড আমার মেয়েটারে ছাড়া থাকতে পারতেছিলাম না আমি ওই বাড়ির আশেপাশে ঘুরতেছিলাম মেয়েটার একটা নজর দেখার জন্য আমি এত পরিমাণের কান্না করছি আমি বাড়ির আশেপাশে সবসময় ঘুরতাম যে আমার মেয়েটার যদি আমাকে একটা নজর দেখায় মেয়েটা যদি একটা নজর দেখতে পাই কোনোভাবেই আমার মেয়েটাকে উনি আমাকে দেখাচ্ছিল না আটকে রাখতো দেখতাম না আমার বউ সুরিয়া চলে গেছে চলে যাওয়ার পর আমি আমার সিম কার্ডটা চেঞ্জ করে ফেলছি সিম কার্ডটা চেঞ্জ করে আমি বাসাটাও পাল্টাই ফেলছি ওই বাসায় আমি নাই আর একটা নতুন বাসায় উঠছি সিম কার্ডটা চেঞ্জ করার পরে যাতে ও আমাকে আর কখনো ফোন দিয়ে না পায় পরে ধন উপায় না পায়া আমি আর থাকতে পারতেছিলাম না পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম রাস্তা রাস্তায় পরে প্ল্যানিং করলাম যে তিন লাখ টাকা মহিলাকে দিছি ওই
ভিতরে কি বলবো জানি না তখন আমার জীবনে এই ঘটনাগুলো তারা সব কিছু বললাম যে ও তখন আমার ক্লাসমেট আরও আট দশটাকে কল দিল সবাই তখন আসলো সবাই নিয়ে আসলো তখন ফ্লোরের মধ্যে গড়া গড়ি করে কাঁদতেছি আমার সোহান আমার সোহানা বলে গড়ায় গড়ায় ফ্লোরের মধ্যে কাঁদতেছি পরে আমার বন্ধুগুলো সবাই আসলো আইসা আমার ওখান থেকে উঠে গেল তারাই টাকার ব্যবস্থা করলো তারাই ম্যানেজ করলো তারাই সব কিছু করলো করার পরে তারা তখন হচ্ছে গিয়ে ওইখান থেকে ওই মহিলার কাছ থেকে আমার মেয়েকে আনছে তারাই কিভাবে টাকা দিছে কিভাবে কী করছে আমি জানি না এটা আমার মেয়েরা আবার কোলে দিছে আমি আমার মেয়েটার ছড়াই ধরে চিৎকার করে কানছে তখন ওই সময় ফেসবুকে এটি নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে অনেক লেখালেখি আমার একটা বন্ধু আবার ফেসবুক অনেক পছন্দ করত ও ফেসবুক এগুলো সব লেখা দিছে দেওয়ার পরে আমার মেয়েটাকে দেওয়া মেয়েটাকে আসার প্রায় এক মাস পরেই আমার যে বন্ধু ফেসবুকে এটা লেখা দিচ্ছে আমার ওই বন্ধু আজ আমার বলেছে দোস্ত একটা মেয়ে তোর নাম্বার চাচ্ছে আমি তখন বললাম যে কোন মেয়ে আমার নাম্বার চাচ্ছে বলে একটা মেয়ে তোর নাম্বার চাচ্ছে তোর নাম্বারটা দিতে বলতেছে আমি তখন বললাম যে আমার কাছে তো কোনো নাম্বার টাম্বার দিস না তো ওবাকে ঠিকানাটা চাচ্ছে আমি বললাম মানে দিস না এটা বলে মানা করছে এটা যে দিন ও বলছে তার তিন দিন পরেই আমি যে বাসায় উঠছি ওই বাসায় আমার বউ সুরাইয়া ও কোত্থেকে আসছে ওরা দেখার পর আমি আসমান থেকে পড়ছি যে তুমি এখানে ও আমাকে বলে আমি তো আসলে ভুল বুঝছি আমি আসলে বিপদে পড়ছি ওরা আমাকে ইতালি নেওয়ার কথা বলো আমাকে ইন্ডিয়া নিয়ে গেছে ইন্ডিয়া নিয়ে আমাকে আটকায় রাখছে আমার উপর অনেক টর্চার করছে আমার কাছে টাকা চাইছে আমি দিতে পারি আমি তোমার সাথে অনেক যোগাযোগ করছি যোগাযোগ হয় নাই কিন্তু আল্লাহর অসুস্থ সময় আমি বেঁচে আসছি কিন্তু আমার মেয়েকে নিয়ে নাকি তুমি এগুলো করছো আমার মেয়েটার আমার কাছে দাম বললাম সর তুই আমার মেয়ের খায় হাত দিস না কারণ তোর শরীরটা অপবিত্র ও আমাকে বলো আমার মেয়েটাকে আমার কাছে দাও আমি দেই নাই অনেক চেষ্টা করছে আমার মেয়েটাকে নেওয়ার জন্য দেই নাই পরে বন্ধু বান্ধব সবাই মিলে আমাকে আরেকটা বিয়ে করাই দেয় যদি আমি করতে চাই নাই ওরাই আমার আরেকটা বিয়ে করাই দেয় যেন আমি ওই বউয়ের কাছে যে আমার বন্ধু ডাক্তার রেহানা রাকিব সুমন অমিত জিসান হেলাল সহ ওরা সবাই মিলে আমার জন্য একটা চাকরির ব্যবস্থা করে খুব ভালো মানের একটা চাকরি আমি তখন নতুন বিয়ে করে ওই সংসারটা সংসারটা করি এবং চাকরিটা করি এবং চাকরিটা প্রথমে নন গভর্নমেন্ট ছিল পরে গভর্নমেন্ট হয়ে যায় সরকারি চাকরিয়ে তো আমি যখন চাকরি বিয়ে করছি সে অনেক ভালো এরপরে আমার আরেকটা ছেলে আর দুইটা মেয়ে হয় একটা ছেলে দুইটা মেয়ে হয় সো আমার তিনটা মেয়ে একটা ছেলে আমার মেয়েটা এখন অনেক বড় হয়েছে আর সুরাহি অনেক ভার আসছিল আমার খোঁজখবর নেওয়ার জন্য বা অনেক প্রায় এক বছর মতো পাকলামি করছে এরপরে আমি আর এখান থেকে চাকরি ট্রান্সফার হয়ে যায় দেন আমি আমার বউকে নিয়ে ঢাকায় চলে আসি পরে আমি আর চিটংয়ে যাই নাই এই পর্যন্ত আমি একবারের জন্য চিটংয়ে যাই নাই আমার বাবার চেহারা দেখার জন্য যাই নাই মায়ের চেহারাও দেখার জন্য যাই নাই আবার বউ নিয়ে ঢাকাতে আসে অনেক ভালো আসে আমার সন্তানগুলো আমার মেয়েটা অনেক সোহানা আমার কলিজা টুকটা অনেক বড় হয়েছে আপন ভাই আমি আপনি কি আসলে ওভাবে চিনতাম না বা আপনার গল্প আমি ওভাবে শুনি না আমি যে অফিসে কাজ করি সেই অফিসে আমার একটা ম্যাডাম আছে ইনি আবার আমার সিনিয়র আর কি ইনার মাধ্যমে আমি জানতে পারলাম ইনি আবার আমার ঘটনাগুলো জানে উনি একদিন আমাকে বললো যে আপনার কি আমার গল্পটা বলার জন্য যার জন্য মনে জাগলো যে আমার গল্পটাও মানুষ জানক যার জন্য আমি খুব কষ্ট করে আপনাকে কথাগুলো বললাম খুব কষ্ট করে জানি না আপনি আমার কথাগুলো বলবেন কি না আমার সৎমা আমার বাবা আমার সৎ ভাই বোন কারোর সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নাই এবং আমার বউ সোহানা আমার বউ সুরিয়ার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই আমি আমার মেয়েকে নিয়ে আর আমার বাকি যে দুটো সন্তান আছে তাদের তিনটা সন্তান তাদেরকে নিয়েই আমি আলহামদুলিল্লাহ আমার বউকে নিয়ে ভালো আছে আপনি দোয়া করবেন আমি যেন ভবিষ্যতে ভালো থাকতে পারি ভালো থাকবেন আপন ভাই আপনার জন্য শুভ কামনা যদি কখনও ঢাকায় আসেন তাহলে আমার সাথে দেখা করবেন আমি ঢাকার অমুক জায়গায় থাকি এটা আমার ফোন নাম্বার আসসালামু আলাইকুম যদি এটা নিয়ে আপনাদের কোনো মন্তব্য থাকে বা সোহন ভাইকে কিছু বলতে চান তো কমেন্ট বক্সে লিখবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আজ এখানেই বিদায় আল্লাহ হাফিজ